అందరికీ నమస్కారం సాహితీ వీచికలు కళావాహిని వారి సాహితీ వీచికలు ఐదు కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం మేము ఉన్నతమైన సంగీతం సాహిత్యంతో కూడిన మంచి కార్యక్రమాలు చేసే సదుద్దేశంతో రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో రమణా జువాడి గారు చంద్రనాథ్ మధుకర్ గారు సురేష్ కాజా గారు నేను అనంత బలవర్ అంతా కలిసి మిత్రులు అంతా కలిసి కళావాహిని అనే సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది మా కళావాహిని సంస్థ ద్వారా ప్రధానంగా మంచి సంగీత కార్యక్రమం చేస్తాం మొదట పాడనా తెలుగు పాట అనే కార్యక్రమం ప్రతి రెండు మాసాలకు ఒకసారి చేస్తున్నాం అదేవిధంగా పి సుశీల ఇది మల్లెలే వెళ్ళని అనే కార్యక్రమం చేసాం రెండు సంవత్సరాల క్రితం అలాగే వేటూరు స్వర్ణగంగా ప్రవాహం ఆత్రేయ పాడాలనే ఉన్నది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసాం గత సంవత్సరం మేము రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో రసమంజరి అనే కార్యక్రమం చేసి శ్రీ వెల్చేరు నారాయణ రావు గారికి ఆయనకి సాహిత్య అవార్డు కళావాహిని సాహిత్య అవార్డు సాహిత్యంలో అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా ఇప్పటివరకు ఇవన్నీ సంగీత ప్రధానంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి మా అందరికి సాహిత్యం అంటే కూడా తెలుగు సాహిత్యం అంటే అర్థమైన అభిమానం కాబట్టి సాహిత్య కార్యక్రమంలో ఏదన్నా చేద్దామనే ఉద్దేశంతో మిత్రుడు సురేష్ సురేష్ కాజా ప్రోద్బలంతో అమారా హ్యాంగౌట్ ద్వారా మేము సాహిత్య వీచుకలు అనే కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా మేము ఈ సంవత్సరం ఉగాది కవి సమ్మేళనంతో ఈ సాహిత్య కార్యక్రమం ప్రారంభించాము ఆ తర్వాత సాహిత్య వీచుకలు అనే కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టి మొదట శ్రీ శ్రీ కైచంతం సాహిత్య వీచుకలు చేసి ఆ తర్వాత రెండు మూడు నాలుగు సాహిత్య వీచికలు మనం శ్రీ కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు మాతో పాటు ఉన్నారు ఆయన నిశ్చితంగా పరిశోధన చేసి ఆయన సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఉండ ఉండడం మూలాన మేము కొడవగంటి కుటుంబరావు సాహిత్యాన్ని రెండు మూడు నాలుగు సాహిత్య వీచికలు చేశాము అయితే కొడ మన కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు డ్యాలస్ లో ఉండగానే ఆయన ఇండియాకి వెళ్లే ముందు ఆయన కూడా మంచి రచయిత కాబట్టి ఆయన రచనల మీద మనం ఈ రోజు కార్యక్రమం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు సాహిత్య వీచికలు ఐదు కార్యక్రమం చేస్తున్నాము అది మా కళావాహిని గురించి క్లుప్తంగా అయితే ఈ రోజు నమస్కారం విశ్వనాథ్ రెడ్డి నమస్కారం ఈ రోజు మీ మీద ఈ సాహితీ వీచికలు ఐదు కార్యక్రమం చేయడం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది మా మిత్ర బృందానికి అయితే మీరు ఆ తర్వాత కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మీ గురించి క్లుప్తంగా మన శ్రోతలకు కానీ మన సాహితీ మిత్రులకి సాహితీ పిపాసులకి మీ గురించి తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో కొంత మీ గురించి తెలియజేస్తారు మీరు పరిచయం చేసే ముందు ఈ కళావాహిని సాహితీ వీచికల మిత్రులు ముఖ్యంగా మీరు నా పట్ల చూపినటువంటి సౌజన్యానికి సౌహార్దానికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి కృతజ్ఞతలు కూడా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నన్ను గురించి నేను చెప్పుకోవడం నాకు కొంచెం కష్టమైనటువంటి పని అయినా ఈ కష్టమైన బాధ్యతను మీరు ఏదో రకంగా నాతో మాట్లాడించాలనేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్పకుండా నా చేతన ఎన్నంత మటుకు నాకు తెలిసిన మేరకి మనకు బిన్నంతా కన్నంతా అంటున్నారు కదా లేదా రాసినంత నేను తప్పకుండా చెప్తాను అదే మీ సంస్కారం అండి మాకు తెలిసి మీరు మృదు భాష మిత భాష కానీ మీరు సాహిత్యంలో చేసిన సేవ సదా చేస్తున్నారు మేము సో మీ గురించి రెండు మాటలు సీమ బడుగు బతుకులకు వెతలకు ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రత్యేక పీట వేసి కూర్చోబెట్టిన ప్రతిభాశాలి మన కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం జూలై పదిన కడప జిల్లాలోని రంగసాయిపురం అనే ఊర్లో గ్రామంలో కమలాపురం తాలూకా దగ్గర జన్మించారు అయితే ఆయన తెలుగులో ఎంఏ చేసిన తర్వాత ఆయన కడప జిల్లాలోని ఊర్ల పేర్లపై ఎంతో పరిశోధన చేసి ఆ ఊర్ల పేర్ల మీద పిహెచ్డి పంద పట్ట పొందారు దాంట్లో తీసిస్ చేసి కడప జిల్లా ఊర్ల పేర్ల మీద దాని ముందు కూడా ఆయన తర్వాత చర్చలో వస్తుంది అనుకుంటా మనకి అంతేకాకుండా మొదటగా ఆయన తెలుగు లెక్చర్ గా ప్రారంభమైన వృత్తి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదేళ్ళ ఆయన సుదీర్ఘ ప్రాయంలో ఎన్నో ఉన్నత పదవుల్ని ఆయన అధిష్ఠించారు అదే కాకుండా రచన పరంగా ఎన్నో ఆయన ప్రముఖంగా కథా రచయిత ఎన్నో కథలు వెలువరించారు కథలే కాకుండా ఆయన వ్యాసకర్త కూడా అంతేకాకుండా ఆయన రెండు నవళ్ళు కూడా రాశారు వేర్లు బోధి అనే రెండు మంచి నవలలు రాశారు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది రెండు వేల మూడో సంవత్సరం మధ్యలో కథలు రెండు సంపుటాలుగా వెలు వెలువరించబడ్డాయి దాంట్లో ఎన్నో జప్తు ఇచ్చాగ్ని ఇక మంచి మంచి కథలు ఉన్నాయి అవే కాకుండా వ్యాసాల పరంగా దృష్టి దీపదారులు అనే మంచి వ్యాసాలు వెలువరించారు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ వ్యాస సంపుటాలు వెలువరించారు ఇవి కాకుండా ఆయన ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్నారు ఆయన సాహిత్య ఆయన సాహిత్య వ్యాసంగానికి గాను ఎన్నో అవార్డులు ఆయన అందుకున్నారు కొన్ని అవార్డులు మీతో నేను పంచుకుంటాను ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆయన కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు ఆయన 
పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మీరు వెలువరించిన కథా సంపుటానికి మీకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు ఆయన వరించింది న్యూఢిల్లీ కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు ఆ తర్వాత భారతీయ భాషా పరిషత్ కలకత్తా వారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో ఆయన కథా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో వెలువరించే కథా సంపుటానికి మూలంగా ఆయనకు అవార్డు వరించింది అలాగే అదేవిధంగా పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ అవార్డు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో తుమ్మల వెంకటరామయ్య గారి గోల్డ్ మెడల్ తొంభై నాలుగులో తెలుగు యూనివర్సిటీ అవార్డు ఫర్ షార్ట్ స్టోరీస్ అదేవిధంగా పులుకుల వెంకట శివయ్య గారి అవార్డు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో హ్యూమన్ స్కేప్ షార్ట్ స్టోరీ అవార్డు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో శ్రీ శారద సాహిత్య పురస్కారం తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిదిలో విశాల సాహిత్య అవార్డు గుంటూరు వారి విశాల సాహిత్య అవార్డు రెండు వేల ఒకటిలో రాజశాస్త్రి అవార్డు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అసలు అవార్డు చిట్ట చాలా ఉంది ఇక మనం ఆ తర్వాయి కార్యక్రమం కొనసాగించడానికి కేతు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి రచన గురించి మరింత వివరంగా విపులంగా చర్చించడానికి మా మిత్రుడు రమణా జువాది గారిని సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మొత్తానికి మీతో ప్రతి వారం ఇట్లా ఒక కార్యక్రమం చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కొంచెం కాస్త బాధ్యత ఎక్కువ పెంచారేమో అందువల్ల కొంచెం భయంగా కూడా ఉంది భయంగా ఉంది భయంగా కదా మిమ్మల్ని అసలు పరిచయం చేయడం అనేది మా బాధ్యత ఎందుకంటే అందరికి తెలియాలి కదా మీరు నాకు ప్రధానంగా మీరు ఒక సంపాదకుడి కదా ఎందుకంటే కురవాడి గడ్డి కుటుంబరావు గారి కథలు ఆ మొత్తం సంకలనం చేశారు కనుక అంటే మీరు రాసిన సంపాద సంపాదకీయం సంపాదకీయం కదా ముందు మాట చదివి మీరు ఎప్పటికైనా కలిస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను తడవని తడవని సార్ టూ థౌజండ్ నైన్ లో కలవడం జరిగింది ఆ ఈసారి మొత్తానికి అసలు మీ కథలు ఏమిటి ఎట్లా ఉంటాయి అనేది అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే చూస్తున్నాం ఒకసారి ఒకసారి మన పాఠకుల కోసం ఒకసారి చెప్పండి ఈ పుస్తకం కథాశ్రవంతి అని దీంట్లో పదకొండు కథలు ఉన్నాయండి మొత్తం ఈయన రెండు నవలలు దాదాపు నలభై దాకా నలభై ఎనభై కథలు రాశారు కదా ఈయన రాసిన కథలను డాక్టర్ మల్లీశ్వరిని ఈవిడ ఎంఫిల్ కొడవడ్ కొడవడికట్ అంటున్నాను సారీ కేతు విశ్వనాథ రెడ్డి గారి సాహిత్యం మీద ఎంఫిల్ చేసి ఆయన కథలని నవలని నిశ్చితంగా విశ్లేషించారు దీంట్లో మీ మీ సౌల ఆవిడ కథలని విభజించారనమాట అంటే ఎలాంటి కథలు రాశారని ఇది వృత్తాలు ఏమిటి అంటే చదువుతాను ఇక్కడ గ్రామీణ జీవిత కథలు పట్టణ జీవిత కథలు బాలల సమస్యల కథలు వ్యవస్థల లోపాలను ఎత్తి చూపే కథలు కరప్షన్ కథలు మూఢ నమ్మకాలను విమర్శించే కథలు కార్మిక కథలు అంటే ఇది ముందు మీరు ఇట్లా ఆలోచించి నేను రాశారని కాదు మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత చేసినా అది సో దీంట్లో దురదృష్టవశాత్తు నిజంగా ఈయన కథల గురించి మాట్లాడడానికి నేను చదివింది చాలా తక్కువ రెండే కథలు చదివాను సో అంటే క్షమించాలి మీరు కింద ఇచ్చారు కానీ నేను ఎందుకు ఒక కార సీట్ లో వెనక ఉండడం మూలంగా నాకు చదవడం పడలేదు సో మనం నాకు తెలిసినవి రెండే కనుక రెండు కథలు విశ్లేషించిన లేదా దాని గురించి వాటి గురించి చెప్పిన ఆ అంతస్తత్వం తప్పనిసరిగా మీరు పట్టుకోగలుగుతారు అసలు కథలు ఎందుకు రాశాడు వ్యవహారం ఏమిటి ఈ రచన ఈ రచయిత సృజనాత్మక శక్తి ఏమిటి రచన నిర్మాణం ఈయన తెలుసున అనే విషయాలు మీరు స్పష్టంగా చెప్పగలరు ఆ రెండు కథలైనా మీరు ఉదహరించవచ్చు అదే మొదటి దీంట్లో ఒక దాని గురించి ఎక్కువగా చర్చ చేద్దాం మొదటిది ఏంటంటే అది నమ్ముకున్న నేల దానికి తర్వాత వద్దాము దానికన్నా ముందు నేను చదివిన నవల రెండు ప్రపంచాల మధ్య అది అంటే ముఖ్యంగా మనం ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ కాస్త అన్వయించుకోగల నవల అంటే మన మన జీవితానికి కనెక్ట్ చేసుకోగల కథ సారీ సార్ నవల అంటున్నాను కథ దాంట్లో మనం సాధారణంగా అమెరికాకి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఆ ఇక్కడ మొదటిసారిగా చూస్తే ఏం అనుభవిస్తారు అనే దాన్ని ఆయన దాని గురించి కవర్ చేయడం మొదలు పెడతారు అది హీరో తల్లి తండ్రి పోతాడు మధ్యలోనే ఆ తల్లి తనకు కలిసిన అనుభవాలు నుండి ఒక అలిసిన వండర్ లైన్ లాగా అరే అమెరికాలు అన్ని కొత్తగా ఉన్నాయి అదేమిటి ఇదేమిటి అని చూస్తూ ఉంటుంది చివరిలోకి వచ్చేసరికి ఆ ఇక్కడ అన్ని సుఖాలే కాదు 
ఇక్కడ ఉండే కష్టాల గురించి కూడా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టింది అంటే జీవితంలో ఇన్ మన ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళకు ఉండే కష్టాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళకు ఉండే సుఖాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చే కొత్తలో అన్ని సుఖాలే కనిపిస్తాయి మెల్లిగా కొన్ని రోజులు ఉండేసరికి ఇక్కడ ఉండే ఆ కష్టాల గురించి కూడా తెలుస్తుంది నాకు అది కథలో కవర్ చేసినట్టుగా అనిపించింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే జీవితంలో ఉండే ఒత్తిడి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతిది ఎన్ని ఖర్చులు ఎన్ని ఎంత సంపాదన ఉంటుందో దానికి తగ్గ ఖర్చు కూడా ఉంటుంది ముఖ్యంగా వైద్య సదుపాయాలకు ఇన్సూరెన్స్ కి సంబంధించి అది అంటే నాకు ఈ నేను రెండే కథలు చదివాను కనుక నాకు ఒకటి అనిపించిన విషయం ఏమిటంటే ఆ ఒక కథ ఒక విజిటర్ దృక్కోణం నుంచి రాశారు అంటే మీరు అమెరికాకి వచ్చి ఇక్కడ మీరు చూసిన అనుభవాలని అక్కడ క్రోడీ క్రోడీకరించడం అనేది మీ ఒక కథగా మలిచారు మీ అనుభవాలు నమ్ముకున్న నేల అనే కథ మీ ఒక సుదీర్ఘంగా మీకున్న అనుభవాలలోంచి పుట్టిన కథ అంటే మీరు ఊర్లో చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన అనుభవాలు అవి ఇవి ఆ వాటన్ని నా నాకు ఆ నవలు చదువుతుంటే ఆ నవలు అన్నారు ఆ కథ చదువుతుంటే అవన్నీ కళ్ళను తిరిగినట్టు అనిపించింది అంటే ఒక రాయలసీమలో ఒక పల్లెటూరులో దాదాపు తీసుకెళ్ళాను అంటే ఒకసారి ఆ మూడు మాటలు మూడు వాక్యాల్లో చెప్పాలంటే కథ గురించి ఆ ఎర్రగుంట్ల అనే ఊరు దగ్గర ఉన్న కడప జిల్లాలో ఒక ఊరు అది అక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై రెండు ప్రాంతాల్లో అంటే అప్పుడప్పుడే తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టి ఆ కాంగ్రెస్ ని ఓడించాలని చూస్తున్న సమయం అది ఆ టైంలో ఆ టైంలోనే కదా ఈ టైంలో అయినా రాయలసీమ అనేది కరువు ప్రాంతం ఎందుకంటే నీటిపారుదల అనేది కొన్ని గ్రామాల్లోనే ఉంటుంది చాలా గ్రామాల్లో వ్యవసాయానికి చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు రైతులు ఈ వీరం అంటే ఒక కథలో కథకుడు నేను అనే ప్రథమ పురుషులో నుంచి చెప్పబడింది కథ కదా ఆయన పేరు ఎక్కడ కనిపించదు కథలో ఆయన ఒక దాయాది కజిన్ అనుకోవచ్చు వీరన్న అనే ఒక మనిషి మెల్లిమెల్లిగా ఆ ఆ పొలాన్ని పోగొట్టుకొని కూలీగా మారడం అనేది ఆ ఈ ప్రధాన ఇతివృత్తం ఈ కథలో అంటే కూలీ అంటే ఆ పక్కనే ఉన్న ప్రొద్దుటూరులో ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పెడతారు మా అది దగ్గరలోని చిలమకూర్ అనేది మీకు తెలిసిన ఊరు ఊరు పేరు ఆయన చిలమకూర్ అనేది అది అక్కడ చేసిన కొత్తగా పారిశ్రామికీకరణ జరుగుతూ ఉంది ఈ సిమెంట్ పరిశ్రమ వచ్చింది సిమెంట్ పరిశ్రమ వచ్చింది ఈయన వ్యవసాయం చేయలేక కష్టాలు పడి నీళ్ళు లేవు ఏం లేవు కనుక మెల్లి మెల్లిగా కూలీగా మారాడు ఈ క్రమంలో కూలీగా మారడంలో తన ఆస్తి పోగొట్టుకోవడమే కాకుండా నైతికంగా కొంచెం దిగజారినట్టుగా అంటే ఒక ఒక భోగం వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయడం మొదలు పెడతాడు పనిచేయడం మొదలు పెట్టి ఇదేదో బాగా ఉంది బిజినెస్ అని తను చేయబోతాడు అయితే చేయలేక పోలీసులతో తను వింటాడు ఇది అక్కడ కనిపించిన విషయం ఇది కాకుండా ఇంకొక ప్రధానమైన పాత్ర దాంట్లో ఆ అంగడి సుబ్బరాయుడు అండి అంటే అక్కడ అక్కడ తను ఒక బిజినెస్ సావీనెస్ అని డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు జనాలు జలగల పీల్చేవాడు మనం ఎట్లా అనుకున్నా మన దృక్పథాన్ని బట్టి మనం వర్ణించుకోవచ్చు ఆ మనిషిని సరే అందరూ కష్టాలు పడి అమ్ముకుంటూ ఉండే తక్కువ ధర కొనేస్తూ ఉంటాడు ఇది ప్రధానంగా దాంట్లో ఉన్న ఇతివృత్తం అది అంటే నాకు మాకు కనిపించిన ఇదేమిటంటే మీరు నిజంగా చాలా ఆర్తితో దాన్ని వర్ణించినట్టు అనిపించింది నాకు నాకు ఇంకొక కనిపించింది ఏంటంటే కొడవటి గంటి కుటుంబరావు గారి ఒక ప్రభావం అనేది అంటే దాంట్లో ఆయన ఏ ఒక్కరిని కూడా ఒక పెద్ద సినిమాలో హీరో చూపించినట్టుగా చూపించకుండా పరిస్థితుల ప్రభావం ఒత్తిడి మూలంగా పాత్రలు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాయి అనేది కనిపిస్తుంది నాకు దీంట్లో ఉన్న కూడా నాకు అదే నాకు కనిపించినట్టు అనిపించింది వెళ్లే ముందండి వీళ్ళ పేర్లు ఒకసారి అదిలో చెప్పండి ఒక్కసారి మనం వాళ్ళని తీసుకునే ముందు జస్ట్ ఒక బ్రేక్ లో ఆపుతాడ్డ రామకృష్ణ ప్రసాద్ చూడే వరకు అదే వీళ్ళందరూ అందరూ మన కోసం ఎదురు చూసి అందరూ ఒక నిమిషంలో ఒక్కొక్కరిని కనెక్ట్ చేస్తాను కన్న కన్నగంటి రామగారు చంద్ర కన్నగంటి గారు రామకృష్ణ నిమ్మగడ్డ గారు ప్రసాద్ చూడవరకు రామారావు అది జస్ట్ ఒకసారి ఆపండి నేను చేస్తున్న తర్వాత ఒకసారి ఫినిష్ చేయలేదు అక్కడ అది ఈ కథలో ప్రధాన ఇతివృత్తం దీంట్లో నాకు కనిపించిన కొన్ని కొన్ని పదాలు చదువుతాను నేను 
ఆ రాయల ఆ మిగతా ఇతివృత్తంతో పాటు ఆ మీ భాష ఒకటండి భాష అంటే నాకు కొత్త కొత్త పదాలు కొన్ని నేర్చుకున్నాను నేను అంటే ఏగిలి ఏగిలి అంటే పొలం ఏగిలి ఏగిలి సంచకారం పెట్టడానికి సిద్ధం చేసుకుంటున్నటువంటి సంచకారం సంచకారం అడ్వాన్స్ దేవళం దేవాలయాన్ని దేవాలయం షాటం చేసినట్టుగా తర్వాత వ్యవసాయ డిస్క్రిప్షన్ గాడిపాడి ఎద్దులు యారముట్లు ఎముడు అవి జన్మ మామూలుగా రాయలసీమ ప్రాంతానికి కోస్తా జిల్లాలకి తర్వాత ఉత్తరాంధ్రకు తర్వాత తెలంగాణకు కూడా కొంత గాడిపాటి అది ఒక విచిత్రమైనటువంటి వాస్తు నిర్మాణ పద్ధతిలో రాయలసీమ ఇల్లు ఉంటాయి ఇంట్లో ప్రవేశిస్తూనే మా మామూలుగా తూర్పు వాకిలు ఉంది అనుకోండి మా ఇటువైపు మన భోజన శాల అవన్నీ ఉంటాయి జగితే ఆ తర్వాత ఎదురుగానే పశువులు కట్టేసి ఉంటారు అది గాడిపాటి అంటే పశువులను కట్టేసేటటువంటి స్థలం ముఖ్యంగా ఎద్దుల్ని గేదెల్ని వాటిని కట్టేసేటటువంటి బండలు బాధ ఉంటారు అది దాన్ని ఘాటిపాట అంటారు యారముట్లు అంటే యారముట్లు అంటే వ్యవసాయ పనిముట్లు యారముట్లు ఎనుగులంటే దునపోతుల ఎనుగులు అంటే గేదెలు బర్రెలు అదే ఎనుగుతులు ఇంకోటి ముదబ్బా అంటే ముది ప్లస్ అబ్బా అంటే ముత్తాత ముది ప్లస్ అబ్బా ముది అబ్బా సూత్రం అనే పదం మేము వాడేవాడు వాడతారు తెలంగాణలో అందరూ వాడతారు అందరూ వాడతాం కదా అంటే కాకపోతే ఈ మధ్య చాలా రోజుల తర్వాత చూసాను ఆ పదం సూత్రం మూటడం లేదా పోయినప్పుడే ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా దాయాదులు దాయాదులకు పోయినప్పుడు దాయాదుల్లో ఎవరైనా పోయినప్పుడు దానికి ఆపాటిస్తారు అది తెల్లవాయి కారం అనే సంకటి 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 ఘట్ట అంటే ఘట్ట ముద్ద 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 తెల్లవాయి కారము అంటే వెల్లుల్లి కారము మిరప మిరపలు కొంచెం ఉప్పు వేసి బాగా పొడిగా చేస్తే దాని తెల్లవాయి కారం అంటారు ముఖ్యంగా సంఘటనలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది నెయ్యి కూడా వేసుకుంటే కమాషి కమాషి అంటే కమాషి అంటే అతని అతని ఆధిపత్యంలో లేకపోతే అతని యాజమాన్యం యాజమాన్యం ఆయకం ఆయకం అంటే మామూలుగా ఏమంటాం మనము ఆయకం ఉంచుకోవడం అంటే తాకట్టులో ఉంచుకోవడం అది ఇది అంటే కొంచెం అది ఈసారి మనం ఇప్పుడు కాలర్స్ తీసుకున్నాం సార్ మనం కొత్తగా వచ్చారు ఈసారి ప్రసాద్ చోడవాపు గారిని తీసుకున్నాం ప్రసాద్ గారు లైన్ లో ఉన్నారండి ప్రసాద్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తారా ఫోన్ ని ఒకసారి చంద్రా కన్యాగంటి గారిని తీసుకున్నాము చంద్రా కన్యాగంటి గారు ఉన్నారండి లైన్ లో అది చెప్పండి మీరు ఆ స్వాగతం అండి మా కార్యక్రమానికి స్వాగతం చంద్ర గారు నమస్తే చెప్పండి సరే చంద్ర గారు తర్వాత ముందు రాబోతున్నారు ఆయన వేరులు ఉన్న వాళ్ళ గురించి కొంచెం పూలకషంగానే చర్చిస్తారు ప్రసాద్ గారు మీరు మళ్ళీ మనం ఒకసారి వెళ్ళినా మీ ఫోన్ ప్రసాద్ ఫోన్ అన్ మ్యూట్ చేయరా హలో అండి నమస్తే ప్రసాద్ నమస్తే ప్రసాద్ మాకు కొలీగ్ గా పనిచేసేవాడు న్యూ జెర్సీలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన బెంగళూరు లో పనిచేస్తున్నా ఒకసారి ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో పెట్టరా ఫోన్ డ్రైవ్ చేస్తున్నట్లే హలో అండి నమస్కారం అండి నమస్తే రామారావు గారు రెండు కథలు చదివాము ఆన్లైన్ మీద రెండు కథలు చదివాను మిగతా మిగతా లేదు కానీ రెండు చదివాను ఒకటి అంటే తను పదాల గురించి అని చెప్పాడు మాండలికం గురించి ఆ మాండలికం గురించి రావటం అనేది అది ఆ మనకి మొదటి నుంచి కొంతమంది మంచి అయితే లాస్ట్ నే వచ్చారు కానీ నాకు వినూత్నంగాను మోడర్నిటీ కనపడింది ఏంటంటే వాట్ ఐ కాల్ క్వాయిట్ డ్రామా సాధారణంగా ఏంటంటే తెలుగులో రచయితలు కొంచెం డ్రామా కథ అంటే ఏంటంటే ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ చాలా ఎక్కువగా తెస్తుంటారు 
అంటే కొంచెం డ్రామా ఎక్కువగా పెడుతుంటారు అంటే ఉదాహరణకి క్యారెక్టర్ వచ్చాడు అనుకోండి వాడు మెలో డ్రామాటిక్ గా బిహేవ్ చేస్తాడు విలేజ్ రాగానే ఇప్పుడు చూడండి లేదా వాడికి వచ్చే కష్టాలు చాలా మెలో డ్రామాటిక్ కష్టాలు వస్తాయి అది లేకుండా నువ్వు చాలా క్వాయిట్ డ్రామా అంటే ఏంటంటే ఆ పదాలు అన్ని జరుగుతున్నాయి కదా అంటే అంటే ఎన్నేళ్ల నుంచో జరుగుతుందన్నా కొంచెం అడుగులు అడుగులు ఉంది ఆ యుద్ధం ఉంది అంతా కొంచెం కొంచెం పై కనపడుతూ ఉంటుంది అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో వస్తున్న అంటే నేను ఇంకో నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో వచ్చిన ఇంకో నవల కూడా చదివాను ఈ గ్రామాలు వాళ్ళ స్పాటాలు అది గ్రామాలు రాజ్యం ఉండాలి అందుట్లో కూడా ఇటువంటి థీమ్ ఏముంటుంది ఏంటంటే ఇది రాయలసీమ నుంచి కొంచెం నగరాలకు వలసిపోవటం ఏ ఎంత దాదాపు కూలి పని చేసుకున్న నగరాల కూలి పని చేసుకున్న పల్లెటూళ్ళలో ఏం చేసుకుంటా కంటే బెటర్ అనుకున్న ఉద్దేశం వచ్చేసి పలసిపోవటాలు అటువంటి ఆ రోజులకే నైన్టీన్ డేస్ లో వచ్చింది అంటే అంతకు ముందు నుంచి ఉన్న దానికి పునాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది అది కొంచెం క్వైట్ గా క్వైట్ గా జరుగుతుంది అది అని చేత ఒక్క రోజులో వచ్చే ప్రాబ్లం కాదు అనుకుని వీడికి ఒక్క రోజులో వచ్చే రియలైజేషన్ కాదు అది కొంచెం టఫ్ గా చెప్పడం అనమాట కథలో చెప్పడం కానీ ఏంటంటే ఈ రెండు మూడు క్యారెక్టర్లు ఉండి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క విధంగానూ మాట్లాడుతూ కొంచెం కొంచెం అది ఇండికేట్ చేస్తూ ఆ నాకు రెండు మూడు సార్లు చదివిన తర్వాత నాకు కొంచెం క్లియర్ గా తెలుస్తూ ఉంది అనమాట ఏ ఏమి పోక ఎలా జరుగుతున్నది ఏమేమిటి బయటకు పడుతుంది అది రెండోది ఆ మూడోది ఏంటంటే ఆ రెండు కథల్లో చెప్పుకుంటే ఆ రెండు ప్రపంచాల మధ్య నమ్ముకున్న నెల రెండు చూస్తే ఆ నమ్ముకున్న నెల రెండు ప్రపంచాల మధ్య కంటేను కొంచెం ఉత్తమమైన కథను చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రెండు ప్రపంచాల మధ్య ఆ ఎత్తు కూడా చాలా ఎక్కువ సేపు ఉన్నట్లు ఉంది అంటే ఆవిడ కొత్త ధనము అంటే అది ట్రావెలబుల్ లాగా ఉన్నది ఆ చివర్ ఆ చివరకు వచ్చే ప్రాబ్లం చివరి రెండు పేజీలది అది అది మొదటి నుంచి ఏమాత్రం టచ్ కూడా చేయదు అది ఏంటో సడన్ గా వచ్చినట్లు ఉంది అంటే ఆవిడకి ఆవిడ కొత్త ప్రపంచం చూస్తుంది పాత ప్రపంచం గుర్తొస్తుందా ఆ గుర్తు వచ్చిన దానికి కంపారిజన్ ఉంటుందా ఆ పెద్ద కొడుకు సంగతి గుర్తు వస్తుందా అది అదేమి లేదనమాట అది రాకుండా కేవలం ఈ కొత్త ధనాన్ని అది కాకపోతే సెయిల్ విధంగా చెప్పుకోవాలంటే అది ఆబ్వియస్లీ కొంచెం అలవాటు అని తెలుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఆ సంభాషణలు కానీ చాలా ఈజీగా సరిపోతును ఆ డ్రా అంటే బాగా ఈజీగా ఉంటుంది అది కొంచెం కొంచెం ఆరు దేరిన వాళ్ళే వాళ్ళు రాస్తుంటారు అది నిజమే కాకపోతే ఏంటంటే అది పదార్థానికి వచ్చేటప్పటికి అది కొంచెం వీక్ గా అనిపించింది అదే ఇది నమ్ముకున్న నెల అంటే అది అంతర్లీనంగా అన్ని చోట్ల ఉన్నది ప్రతి డైలాగ్లోను సమస్య కనపడుతూ ఉంటుంది అందుకని అంత అది నమ్ముకున్న నెల దాని అది కొంచెం నమ్ముకున్న నెల గురించి ఇంకో పాయింట్ అండి నాకు మీ ఇప్పుడు మాండలిక ఉన్నప్పుడు అది పూర్తిగా మాండలిక అని కూడా అనలేను కానీ కొంచెం ఆ పల్లెటూరు వొకాబులరీ అప్పుడు కనిపించింది గ్రామీణ వాతావరణాన్ని చిత్రించేటప్పుడు ఏ గ్రామీణ వాతావరణంలోనే సహజంగా వచ్చేటటువంటి మాండలిక పదాలు యాసలు ఎక్కువగా లేదు అక్కడ ఆ మాండలిక పదాలు రామారావు గారి పరిశీలన తప్పనిసరిగా ఒకటి అయితే ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే దాని ఆత్మని ఆయన పట్టుకున్నారు గ్రామ పరివర్తన అనేటటువంటిది కేవలం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి కాదు అది కొన్ని పదుల సంవత్సరాల నుంచి ఆ మాటకు వస్తే కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ జరుగుతూ ఉంది అయితే ఆ గ్రామీణ పరివర్తన గ్రామీణ సమాజంలో వచ్చినటువంటి అందుకే మీకు స్పష్టంగా ఆ మార్పు ఏ రకంగా ఏర్పడుతూ ఉంది ముఖ్యంగా ఎనభైలకు వచ్చేటటువంటి దేవులకి ఆ మార్పు స్లోగా 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 వస్తూ ఉన్న కరువుల్లో కరువు అలాగే సంఘ జీవితం అక్కడ ఇంత ఊరుపున సంఘ జీవితం ఇప్పుడు లేదు అంత ఊరుపున సంఘ జీవితం సత్రం దగ్గర లేదు వేప చెట్టు కింద లేదు అంటే ఒక రకంగా ఆయన అబ్జర్వేషన్ చెప్పాలంటే మొత్తము ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ కూడా అంటే ముఖ్యంగా అది ఉత్తమ పురుషులో వచ్చినటువంటి ఆ కథ కాబట్టి ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏమిటంటే ప్రధానంగా వాటికి సంబంధించి నేలకు రైతుకు ఉండే సంబంధం ఆ సంబంధాల్లో మార్పు అందుకే నేను మొన్న కూడా మీతో అన్న మాటల సందర్భంలో చదువుతున్నాను ఈనాడు అదే పట్టాల వలస అని రామారావు గారు అన్నారు ఈనాడు ల్యాండ్ షిఫ్టింగ్ అనేటటువంటిది అనివార్యమైంది తెలంగాణలో అంతే ఉత్తరాంధ్రలో అంతే రాయలసీమలో అంతే ఆ తర్వాత కొత్త జిల్లాల్లో అంతే అంటే ల్యాండ్ షిఫ్టింగ్ అనేటువంటి అంటే భూమి బదలాయింపు ఎందుకు జరుగుతూ ఉందంటే ముఖ్యంగా ఆస్తి పంపకాల వల్ల జరుగుతుంది కొన్ని చోట్ల అదే నాకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తా నేను మనం ఒక ఇస్మాయిల్ గారు ఉన్నారు మన మైండ్లో వెళ్లే ముందు ఒక పాయింట్ చెప్పండి అండి నాకు ఇక్కడ కన్వీనియన్ మన పల్లెటూరి కథల గురించి రాసేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు అనేవి ఒకప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీడిపి ఆఫ్ ద కంట్రీ వాజ్ త్రూ అగ్రికల్చర్ 
సో నేలతో వ్యవసాయంతో చాలా సంబంధం ఉండేది అది ఈ రోజు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జిడిపి ఈజ్ ప్రాబ్లమ్లీ టు అగ్రికల్చర్ అది బహుశా ఫ్యూచర్ లో ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ దిగుతుంది ఈ ఈ ప్రాసెస్ లో జరిగేది పట్టణాల పల్లెల నుంచి పట్టణాలకు వెళ్ళిపోవడం అనేది విధిగా జరగాలి లేకపోతే మనం మనం కూడా సాగించలేము నాకు కనిపించి ఏంటంటే చాలా మందిలో ఇప్పటికీ కూడా దిస్ నీడ్లెస్ రొమాంటిసైజేషన్ ఆఫ్ విలేజ్ లైఫ్ అంటే ఒక ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఇవ్వడ నేను రొమాంటిస్ అంటే మొన్ననే త్రీ మంత్ సినిమా చూసాం వాడు ఏం చేస్తున్నాడో అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఉన్న రాష్ట్రంతో వెళ్ళి అందరికి దానం చేయడం తప్ప నాకు వాడు చెప్పిన ఒక పాయింట్ లేదు దాన్ని ఇదంటే ఒక ఈ నాకు ముఖ్యంగా ఈ కథకు ఎందుకు కనెక్ట్ చేయదలుచుకున్నాను అంటే ఒక అర్థం లేని రొమాంటిసైజేషన్ నాకు చాలా మందిలో కనిపిస్తుంది మనం సరే వెళ్ళి ఇస్మాయిల్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు వాడి వాడిని దాని వెనక మీరు వెనక్కు వలసల వెనుక లేకపోతే ఫ్యాక్టరీలో కూలీలుగా మారడం వెనక మీకు ఉండేటటువంటి మానసికమైన ప్రశ్న అది ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది అనేటటువంటిది ఎటువంటి పావుకున్నైనా లేదా ఏ కష్ట మనసు ఉన్న మనిషినైనా బాధిస్తుంది బాధిస్తుంది గుండెలు పెండేస్తుంది కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు పడే కష్టాలు చూస్తే చెప్పండి ఇస్మాయిల్ గారు హలో సార్ ఇస్మాయిల్ గారు చెప్పండి వినిపిస్తుందా సార్ అదే అంటే నేను మాండలికాలు మాండలికాలు కాదు కానీ మన ఊరి పేర్ల గురించి మాట్లాడతా ఉన్నారు కదా దాని గురించి మాట్లాడదామని వచ్చాను సో అంటే ఒకటి మీ మీ అంటే ఉత్పత్తి ఎలా వస్తుంది అనేసి మా హిందూపూర్ గురించి కూడా ఒకటి షేర్ చేసుకోవాలని అని చెప్తున్నా అనమాట అంటే ఇంతకు ముందు నేను ఎందుకు అంటే హిందువులు ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి హిందూపురం అన్న అన్నారేమో అనుకుంటున్నారు కాకపోతే మా మా ఊర్లో ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ కాకపోతే ఆ గుత్తి గుత్తి దుర్గాని ఐ థింక్ మురారి రావు అని ఆయన వేళ్ళేటప్పుడు ఆ మురారి రావు వాళ్ళ నాన్న పేరు హిందూరావు సో ఆ హిందూరావు పేరు మీద హిందూపురం వచ్చింది సో అలాంటిది చాలా వరకు మీరు పరిశోధన చేశారు కదా దాని గురించి కూడా మాట్లాడదామని వచ్చారు ఇస్మాయిల్ గారు ముందు కొన్ని విషయాలు మనం ఈ ఊర్ల పేర్లు అనేటప్పుడు దానికి ఇది ఒక ప్రత్యేక శాస్త్రం ఊర్ల పేర్ల గురించి మనకి మా టాపిక్ ఉందండి తర్వాత మీరు రాసిన రెండు నవల్స్ ఉన్నాయి వేళ్ళు బోర్డు వేళ్ళు నవల మీకు బాగా ఇష్టమైన నవల బాగా కష్టపడి రాసిన నవల అని చెప్పి మీరు స్వయంగా చెప్పారని చెప్పి తెలుస్తూ ఉన్నది ఈ మాట ముందు రామారావు గారికి ఆ రెండు ప్రపంచాల మధ్య రమణ గారు అన్నట్టు అవుట్ సైడర్ గా రాయడం లేదా ఇక్కడికి ఈ జీవితాన్ని అయితే ఇది భాష శైలికి సంబంధించి ఒక మంచి మాట అన్నారు ఆ మొట్టమొదటి అక్కడ పెద్ద కొడుకు కష్టాలకు సంబంధించిన అంటే నాకు వెంటనే ఆ కథ గుర్తు రావడం లేదు కానీ ఒక అంతర్లీనంగా తను వచ్చినటువంటి ఒక ఆ రెండు అక్కడ వచ్చినటువంటి తను వచ్చినటువంటి ప్రపంచానికి ఈ ప్రపంచానికి మధ్య ఒక అగాధ ఉంది అనేటటువంటిది తల్లికి గుర్తుంది సరే అది డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఎక్కువైనా అనేటి నేను మళ్ళీ చెప్తే తప్ప చూస్తే తప్ప చెప్పలేను ఏమైనా రామారావు గారి పరిశీలన లేకపోతే ఆయన విశ్లేషణ ఇస్ వెల్ టేక్ అండి ఓకే ఓకే ఈ యాక్చువల్ గా ఈ కథలు అన్నిటి గురించి మీరు ఈ నలుగురు గురించి చర్చించిన తర్వాత ఒకసారి ఈ శైలి చెప్పడం వాటి గురించి కూడా కొంచెం మాట్లాడతాం యాక్చువల్ గా మీరు ఉపయోగించిన శైలి గురించి అలాగే మీరు చూపించిన శిల్పాల గురించి కొంచెం లైట్ గా మాట్లాడతాం అండి ఇప్పుడు ఒకసారి చంద్ర గారు వేళ్ళు నవల గురించి కొన్ని విషయాలు ముందు కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పిన తర్వాత దాని గురించి మీరు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు కానీ ఒకసారి చంద్ర గారిని తీసుకున్నాం అండి చంద్ర గారు వేళ్ళు నవల గురించి కొంత పరిచయం మన ఆడియన్స్ కోసం సరే వినిపిస్తున్నావా వినపడుతున్నా వినపడుతున్నా అంటే కథ ఎంతవరకు చెప్పొచ్చు ఎంతవరకు చెప్పకూడదు మరి తెలియదు అంటే పూర్తిగా చెప్పేస్తే మళ్ళీ చదువుతారు కదా కథకులు ఎంత సంక్షిప్తంగానే చెప్పగలరు నేను సంక్షిప్తంగానే చెప్పగలను 
తెలుసు మీ కథలన్నీ సరిగ్గానే ఉంటాయి కనుక ఈ కథ మీరు డెబ్బై ఎనిమిదిలో రాశారు కథ నవలనాలి నవల కనాలేమో అంటే డెబ్బై ఎనిమిదిలో రాసిన ఈ నవలిక ఇది కూడా మళ్ళీ గ్రామీణ నేపథ్యమే అక్కడ ఒక దళిత యువకుడు వెంకటరావు అనబడే దళిత యువకుడు ఎంఏ పూర్తి చేశాక గ్రూప్ వన్ పరీక్షలకు రాసి ఇంకా వేరే ఉద్యోగం ఇది దొరక ఎదురుస్తూ ఉంటాడు ఆ ఉద్యోగానికి ఆ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత వస్తుంది కానీ ఈ లోపల మధ్యలో జరిగేది అతని లోపల సంఘర్షణ లోపల సంఘర్షణ ఏంటంటే అతను అప్పుడే చదువుకున్నాడు ఆ గూడెంలో చదువుకుంది తన యొక్కడే తనకు తోడేవారు లేరు ఒక ఒంటరితనం ఒకటి ఉంటుంది మళ్ళీ జరిగిన ఈ కలిగిన చైతన్యం వల్ల ఈ చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ వాళ్ళ ప్రవర్తన కానీ ఆ గూడెంలో మనుషుల వాళ్ళ ప్రవర్తన కానీ అదంతా గిట్టకపోవడం దాంట్లో ఎమడలేకపోవడం ఆ ఘర్షణ అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత మీరు అక్కడ కుల నిర్మూలన సమితి అనే ఒకటి ఒకటి ఉంది అన్నారు మరి దాని నుంచి తర్వాత మాట్లాడదాం అందులో ఊళ్ళో ఒక స్కూల్లో టీచర్ దేవదాన అనే అతను ఒక మిత్రుడు దొరుకుతాడు అతని ద్వారా దగ్గరలో ఉన్న ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ కడప వెళ్ళి అక్కడ కుల నిర్మూలన సమితిలో వాళ్ళ సభలో పాల్గొని అందుట్లో ఈ దళితులకు కూడా వాళ్ళ పేర్లను కూడా సరిగ్గా పిలవకపోవడం అట్లాంటి సమస్యలు ఎవరైతే అందుట్లో ఒక సభ్యుడు గాను దాని కార్యదర్శి గాను ఎన్నికవుతాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ కాలేజీలో చదువుకున్న అది క్లాస్మేట్ ఒక ఆమె తగ్గు కనిపిస్తుంది ఆమెతో కొంచెం ఆమె మీద కొంచెం ఆశపడతాం తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి రావడం మళ్ళీ ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు తను కొంచెం కించపరుస్తూ మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ లోపల మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ కోసం మళ్ళీ ఆ కొన్ని నిర్మాణ సమితిలో పరిచయం అయిన వాళ్ళతో సాయం ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అనుకుని కొంతమంది వాళ్ళని కలవడం వాళ్ళ మళ్ళీ వాళ్ళ హిపోక్రసీ వాళ్ళ పై పై మాటలు చెప్పడం ఇవన్నీ తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాం తర్వాత కథ మధ్యలో మధ్యలో కొన్ని మలుపులు లాంటివి చెప్పడం లేదు నేను కానీ స్థూలంగా ఇది కథ నాకు అంటే రెండు ప్రశ్నలు కలిగాయి నాకు ఏంటి ఒకటి ఏంటంటే అప్పుడు ఈ కొన్ని నిర్మూల సమితి లాంటి నిజంగానే అప్పుడు ఉన్నాయా ఉన్నాయి రెండోది అప్పుడు నిరుద్యోగ సమస్య ఎంతగా ఉందా నిరుద్యోగ సమస్య రిజర్వేషన్ ఉన్నప్పటికీ నిరుద్యోగ సమస్య అప్పుడు అంతగా ఉందా చంద్రగారు పునర్నిర్మూల సమితి ఆపటికే ఉంది దాదాపు పంతొమ్మిది నుంచే ఉంది సచ్చిదానందం సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యుడు అయినటువంటి సచ్చిదానందం నిజానికి అంత వేరే సర్వీస్ అంటే నేను ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి సర్వీస్ కమిషన్ మెంబర్ కూడా ఆయన అధ్యక్షుడే ఆ వాసవరకునేటువంటి పాత్ర నాకు తెలిసిన పాత్రే ఆ పునర్నిర్మూల సమయంలో పేర్లు రాత్రిమ ఇలాంటి పేర్లన్నీ మార్చుకోవడం కూడా యథార్థమే ఇది ఒక విషయం రెండవది మీరు నిరుద్యోగ సమస్య ఎంతగా ఉందా అంటే గ్రూపన్ సర్వీసెస్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు రెండు మూడు పోస్టులు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు అందులో కూడా మీకు అంటే ది తమ కులానికే సంబంధించినటువంటి క్రీమీ లేయర్ కు సంబంధించిన వ్యక్తులు కనుక్కోవడం అనేటటువంటిది రాజకీయంగా బలమైనటువంటి వ్యక్తులు తమ కులంలో వారే వాటికి అడ్డపడడం అనేటటువంటిది తీసుకుపోవడం అనేటటువంటి యథార్థంగా జరిగినటువంటి విషయం నిరుద్యోగ సమస్య వాడు ఆంధ్రపాలి చదివింది అందుకే పట్టుబడి ఒక చోట అంటాం ఆంధ్రపాలి చదివినటువంటి వాళ్ళకి ఒకటి రెండు కాలేజీల్లో తప్ప ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు వాడు కష్టపడేటటువంటి వాడు కాబట్టి గ్రూపులకి రాశాడు గ్రూపుల్లో క్వాలిఫై అయ్యాడు అయితే ఈ కుల నిర్మూలన సమితిలో పనిచేయమైనటువంటి వారు తనకు సహాయం చేస్తారనుకున్నారు అందులో దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే అందులో చలపతి ఆ తర్వాత ఓబయ్య తర్వాత పుల్లమ్మ వీళ్ళు స్కమ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ స్కమ్ ఆఫ్ ది క్రియా క్రిమి లేయర్ నువ్వు మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం మనకు వచ్చిన పెద్ద సమస్య ఈ దేశంలో ఏమిటంటే ఏ వర్గం నుంచి వచ్చారో ఏ సామాజిక వర్గం నుంచి వచ్చారో అది నిజమైనటువంటి దళిత వర్గం అయినప్పుడు ఆ సామాజిక వర్గం నుంచి ఎదిగినటువంటి మనుషులు ఆ సామాజిక వర్గానికి అంటే ముఖ్యంగా తమకంటే హీన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారికి సాయం చేసే బదులు 
మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ కొడుకులకి వాళ్ళకి ఇది ఒకసారి మీరు స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది మేము ప్రత్యక్షంగా కొంతమంది ఐఏఎస్ ఐపీ మిత్రులు వాళ్ళని కూడా చూశారు నేను అలాగే కొంతమంది ఈ సరే పుల్లమ్మ అది ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఇవన్నీ చంద్ర గారు దీని వెనకల చాలా నిజాలు ఉన్నాయి చాలా పాత్రలు ఎందుకు అంటే కొద్ది కొద్దిగా తడినా గానీ గమనించినటువంటి ఆసక్తికరమైన పాత్రలు ఉన్నాయి ఒక ఒక చిన్న మాట చెప్పనివ్వండి అంత ఉనుపు మీరు ఈసారి ఎప్పుడైనా వీలున్నప్పుడు డెబ్బై మూడులోను డెబ్బై డెబ్బై ఐదులోను అది మార్పు సానుభూతి అనే కథలు రాశారనమాట అలాగే అంత ఉనుపు ఇంకొకటి దాదాపు అదే పీరియడ్లో ఇంకొక కథ అంటే ఎందుకు దళితులు అందులో బహుశా ఆ దళిత జీవితంతో నాకు ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యం దళిత మిత్రులతో ఉన్న నాకు సాన్నిహిత్యం వారి యొక్క ఏలియనేషన్ నిజానికి పల్లెటూళ్ళలో ఒకసారి మనం కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళినట్లయితే ఒక రకమైనటువంటి వాళ్ళతో ఇమలేనటువంటి పరిస్థితి అందులో మన కుటుంబంలో ఎవరైనా కాస్త ఇది అందువల్ల అది అదొకటి రెండవది మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ ఏమిటంటే ఎంత మానసికమైనటువంటి సాంఘి సామాజికమైనటువంటి ఒక హింసకు వారు గురవుతున్నారో అది తెలిసినా కూడా మరొక వైపు ఒక ఒక విధమైనటువంటి గర్వం అంటే ప్రతి కులానికి ఈ దేశంలో ఉన్న దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే కులగాధలు అది తమ ఆత్మగౌరవాన్ని చిన్న అనుకుంటారు నిజానికి కులగాధలన్నింటినీ మనం సురక్షితంగా పరిశీలిస్తే ఇవి ఎందుకు బుట్టే ఎట్లా బుట్టేయని అది ఆత్మగౌరవం కాదు ఆత్మ పరిశీలనకు ఉపయోగపడాలి దురదృష్టవశాత్తు వేలు నవల్లో వెంకటరాముడు దాన్ని గమనించగలిగాడు గమనించగలిగాడు ఆ కథ అంతా శివుడి కథ అంతా విన్న తర్వాత చంద్ర గారు మీరు బాగా ఫాలో అయి ఉంటారు ఏమైనా ఈ నవల వెనుక ఒక 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 ఘర్షణ ఒక ఒక అంటే ఈ హాస్టల్ విషయాలు కూడా ఈ నిమిషం చెప్పనివ్వండి నలభాటి రామప్ప నాయుడు అని నా ఆత్మీయ మిత్రుడు మా ఊరే చాపగ్రస్తుడైన గందరుడు అని చంద్ర హాస్టల్ చెప్పాను ఆయన డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది మధ్య సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ డిప్యూటీ వాడంగా ఉన్నాడు ఆ సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ కి ఎదురుగా మా ఇల్లు ఆయన వస్తూ పోతూ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఏదైనా అవసరం వస్తే ఆ వెల్ఫేర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ వాటికి సంబంధించి అధికారుల దగ్గరికి విషయం నువ్వు కూడా వచ్చేస్తే బాగుంటుంది ఇద్దరం వెళ్లే వాళ్ళు అంత ఊనుకున్నటువంటి కరప్షను అక్కడ ఉన్నటువంటి బాధలు స్వయంగా ఆయన చెప్పడమే కాకుండా నేను చూసినటువంటి మళ్ళీ హాస్టల్స్ లో చూసినటువంటిది అందులో సుభాష్ శాస్త్రి అని పేరు పెట్టాను కానీ చనిపోయినాడు ఎక్కడో ఉన్నాడు ఏం పేరు చెప్పినా కూడా ఇబ్బంది లేదు సెకండ్ ఫారం లో వేమారెడ్డి అని ఒక క్యాథలిక్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఒక రెడ్డి మీరు గొడ్డు మాంసం తినే ముందు ఆ కొడుకులకి మీకు మర్దనాలకు కాదు అనేవాడు ఎప్పుడు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై మూడు ప్రాంతాలు ఈ బాధలు ఎట్లకి మా నాన్నకి అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి కొంత తర్వాత మన కుటుంబాల్లో మాదిగల్లు ఎట్లా చూస్తారు ఇవన్నీ కూడా నేను రైతుల కుటుంబాలు రైతులు ఎట్లా ప్రవర్తించారో తెలుసు మన విద్యావంతులు పోనీ రైతులంటే పాపం వాళ్ళకి ఇంకా ఏదో ఆ భూస్వామ్య భావజాలము అని మనం ఏదో పెద్ద మాట వాడచ్చు కానీ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు చదువుకున్నటువంటి సోషియాలజీ చదువుకున్నా అంతే ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నా అంతే తెలుగు చదువుకున్నా అంతే వాళ్ళ ప్రవర్తన ఆనాటికి ఈనాటికి కూడా పెద్దగా మార్పులే మారలేదు ఇది మన అంటే మన సంస్కారం ఎటువైపోతున్నట్టు ఈ బాధ నుంచి వచ్చినటువంటి నవలి అది అందుకే మీకు చాలా ఇష్టమైన నవలు అని చెప్పి చెప్పాను చాలా కష్టం అది ఒకటి మరొకటి ఏంటంటే ఆ శివుడి కథ ఉంది కదా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో విలేజ్ సర్వీస్ జరిగే నేను ఊర్ల పేర్లు పరిశోధన చేసే సమయంలో ఆ మొత్తము రాయలసీమ జిల్లాలకు సంబంధించి ఆ సెన్సస్ అంటే అవన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది అంటే ప్రధానంగా విలేజ్ సర్వీస్ అనంతపురం జిల్లాలో ఒక ఊళ్ళో ఈ మొత్తం అంతెందుకండి ఈ పొద్దుటికి 
అరుంధతి అరుంధతి వాడలు మొత్తం మార్చారు కదా మాదిగ పల్లెలన్నీ అరుంధతి వాడలు అయ్యాయి లేకపోతే అంబేద్కర్ నగర్ లో అయ్యారు పేర్లు మారుతు పేర్లు మారినంత మాత్రాన బతుకులు బా బాగుపడ్డాయా బతుకులు మారాయా ఇది ఏ బుద్ధిజీవి అయినా వేసుకునే ప్రశ్న మామూలుగా అందుకే ఆ విలేజ్ సర్వీస్ కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా ఈ శివుడి కథ అంటే వాళ్ళు ఏంటి ఇది ఆత్మగౌరవం అనేటటువంటిది ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్న మీ కులగాధల నుంచి రావాలా లేదా మీ వ్యక్తిత్వం నుంచి రావాలా మీ సంస్కారం నుంచి రావాలా మీ చదువు నుంచి రావాలా మీ సమాజ పరిశీలన నుంచి రావాలా మరి చంద్ర గారు ఎట్లా అర్థం చేసుకుందాం ఒకటేంటే అందులో పాత్రలన్నీ ఎప్పటికీ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి అవును సెవెంటీ ఎయిట్ లో రాశారంటే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఇది మీరు ఆ రోజు చూసారు మేము చదువుకునేటప్పుడు మేము పెరిగినప్పుడు చిన్నప్పుడు నేను ఎనభై లో తొంభై లో ఇటువంటి చాలా తర్వాత మనకి గుర్తి సాయి బ్రహ్మానందం గారు వచ్చారండి వెల్కమ్ టు సాయి టీవీ ప్రోగ్రామ్ అలాగే ఇంద్రాణి గారు కూడా వచ్చారు ఇంద్రాణి గారు ఇంద్రాణి గారికి కూడా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం గుర్తి గారికి స్వాగతం ఇప్పుడు మనం వేళ్ళు నవల నుంచి ఇంకొక కథ లోకి వెళదామండి గుర్తి గారికి ఇష్టమైనది గుర్తి గారు విమర్శించదగింది ఏది సంతోషమే నాకు కూడా ఇష్టమే నా కథ ఆయన చాలా ఇష్టమైన కథ అని చెప్పి ఒకసారి ఈ కథ గురించి రాశారు అలాగే ఈ మాట పెట్టడం జరిగింది సాయి బ్రహ్మానందం గారు ఒకసారి రెక్కలు కథ గురించి మీకెందుకు ఆ కథ నచ్చింది ఆ కథ గురించి స్థూలంగా కొన్ని విషయాలు మన ప్రేక్షకుల కోసం నమస్కారం అండి అందరికీ నా మాట వినిపిస్తుందా మీకు నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ హానర్ ఆయన కేజ్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారి కథ గురించి ఆయన ముందు మాట్లాడడం ఒక హానర్ అది ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఆయన కథలన్నీ చదివి ఆయన అంటే ప్రేరణ పొందిన వాళ్ళం ఆయన చాలా మంచి మంచి కథలు రాశారు ఇచ్చేసి ప్రత్యేకంగా నాకు నచ్చిన చాలా కథల్లోకి ఈ కథ నాకు చాలా దగ్గరగా నచ్చింది కారణాలు చెప్తాను ఏ అంశాల మీద నాకు ఈ కథ విపరీతంగా నచ్చింది దాని గురించి వివరంగా చెప్తాను చెప్పబోయే ముందు ఈ కథ గురించి అంటే స్థూలంగా ప్లాట్ ఏమిటి కథ ఏమిటి అని ఈ కథకి నేపథ్యం ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు డ్యూటీ ఆఫీసర్లు ఉంటారు అంటే మనకి టీచర్లు తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వాళ్ళు తర్వాత హోమ్ గార్డులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా వాలంటరీగానో లేకపోతే ఫోర్స్ఫుల్ గానో వీళ్ళందరూ ఎలక్షన్ డ్యూటీ చేస్తారు సో ఆ ఎలక్షన్ డ్యూటీ చేసే నేపథ్యంలో రాసింది మీరు ఎక్కడైనా ఇండియాలో ఎలక్షన్ డ్యూటీలు చాలా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఈ కథ చాలా లో ఉండే లోటుపాట్లు అన్ని తెలుస్తాయి మీరు ఈ కథలో మీకు ప్రధాన పాత్రలు ముఖ్యంగా మూడు ఉంటాయి కథ ఏమిటంటే ఒక ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ పోలీస్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఎలక్షన్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు ఆయనకు అసిస్టెంట్ ఉంటారు ఈ అసిస్టెంటే ఈ కథకుడు మొత్తం ఆయనే ఆయన ద్వారానే ఈ కథ అంతా చెప్పబడుతుంటుంది వీళ్ళిద్దరు కాకుండా ఇంకొక అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి పేరు పంకజం ఆ పంకజం అనేది ఎవరంటే ఆ అమ్మాయి హోమ్ గార్డ్ వీళ్ళ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఒక చోట ఏరూపాలెం అనే ఒక ఊరి దగ్గరికి వాళ్ళు ఎలక్షన్ డ్యూటీకి వెళ్తారు ఆ ఏరూపాలెం డ్యూటీ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆ అమ్మాయి హోమ్ గార్డ్ అంటే కథ ప్రారంభంలోనే ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళందరూ హోమ్ గార్డ్లు వీళ్ళందరికీ అంటే వెళ్ళడానికి వాహన సౌకర్యం ఇలాంటి ఉండదు వీళ్ళకి వేసి డ్యూటీ కూడా ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఎక్కడ వేస్తారంటే వాళ్ళకి ఒక హరిజన వాడు ఉంటుంది ఎక్కడో పల్లెటూరులో చాలా ఎవ్వరు అంటే జన సామర్థ్యం ఎవరు వెళ్ళని చోటకు వేస్తారు సో వీళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు ఆ అమ్మాయితో పాటు ఇంకో ఇద్దరు అమ్మాయిలు కూడా ఉంటారు ముగ్గురు మూడు మూడు ఊళ్ళకి డిస్పర్స్ అవుతారు ఆ ఒక అమ్మాయి ఈ పంకజ అనే అమ్మాయి వీళ్ళతో వెళ్తుంది ఆ అమ్మాయి కొంచెం చెలగ్గా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిని చూసిన తర్వాత ఈ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే కథకుడికి చూడగానే ఆయన పిల్లలు గుర్తుకొస్తారు అబ్బా మా అమ్మాయి వయసులోనే ఉన్నారు మా పిల్లలు ఉంటే ఇలాగా ఈ ఈ వయసులో ఇలాంటి పనులు చేయగలుగుతారా అని ఆశ్చర్యపోతాడు ఆయన వాళ్ళ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు అవన్నీ చూసి వెళ్తాడు ఈ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్కి ఏమిటంటే ఈ అమ్మాయిని చూడగానే చలాకితనం వయసులో ఉండడం ఇవన్నీ చూసి ఆ అమ్మాయి మీద 
ఒక రకమైన అభిప్రాయం వస్తుంది ఆ మేము ఇష్టపడ్డం మొదలు పెడతాడు ఇచ్చేసి కథ నడుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏ రూపాలం వెళ్తారు ఏ రూపాలం వెళ్ళేటప్పుడు అసలు ఏ రూపాలం వెళ్ళగానే అమ్మాయితో సంభాషణలు జరుగుతాయి పరిచయం దగ్గరగా ఏర్పడుతుంది వీళ్ళందరికీ రాత్రి ఉండడానికి ఒక స్కూల్లోనే ఒక చిన్న జాగా ఇస్తారు వాళ్ళ బలలన్నీ దగ్గర చేసి అక్కడ పడుకుంటారు అక్కడ దీపాలు ఉండవు దీపాలు ఉండకపోతే పట్టి పల్లెటూరులో స్కూల్ కదా దీపాలు ఏకపోయేసరికి అరికెళ్ళు అంతా ఇస్తారు పడుకుంటారు ఈ వీళ్ళిద్దరు మొగాళ్ళిద్దరు ఒక చోట పడుకుంటారు అమ్మాయి కొద్ది దూరాల్లో అమ్మాయి పడుకుంటుంది పడుకుంటే ఓ రాత్రి వేళ ఈ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ కి అలికిడి వినిపించి లేస్తాడు లేచి చూసేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆ ఈ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆ అమ్మాయి కాళ్ళ దగ్గర కనిపిస్తాడు ఏమిటి అని అడిగేసరికి ఆ ఏం లేదండి నిద్ర పట్టలేదు అని చెప్పి ఏదో ఒక అబద్ధం చెప్తాడు తర్వాత ఓ ఈయన పడుకుంటాడు ఓ రాత్రి వాళ్ళు మెలకు చూసేసరికి తెల్లారుతుంది తెల్లారుజాన్ అవుతుంది నాలుగో ఎంత అవుతుంది ఆ వీళ్ళిద్దరు కనిపించరు పక్కన చూస్తే ఈ కథ కొడుకి ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పి బయటికి వెళ్ళేసరికి ఆ అమ్మాయి అక్కడ స్నానం చేస్తూ ఉంటుంది ఈయనేమో బయట ఉంటాడు ఆ అమ్మాయి ఏమంటుంది అంటే రావద్దు నేను స్నానం చేస్తున్నాను మీరు చూ మీరు వచ్చి చూస్తే నా శైలం ఏమైంది అయిపోయిదే నాకేం లేదు కానీ ఇంకా రావకపోవడం మీ మర్యాద అని చెప్పి వాడిని ఇచ్చేస్తుంది ఈయన కూడా వచ్చేసరికి ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ సిగ్గుపడి అదే సిగ్గు అంటే సిగ్గు లేకుండా భయం పడి కొంచెం భయపడి కొంచెం తొత్తరబాట్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా వచ్చేస్తారు తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ అమ్మాయి ఉద్యోగ అంటే వాళ్ళు డ్యూటీ చేసేస్తారు వాళ్ళతో పరిచయం అవుతుంది చివరికి ఇంక కథ చివరికి వచ్చేసింది ఏమవుతుందంటే ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంటే ఏ ఏమమ్మా నువ్వు ఇంత డ్యూటీ చేస్తున్నావు ఈ కథ కూడా అడుగుతాడు నీకు బాధగా లేదా నువ్వు ఇంత కష్టపడి ఇంతలా చేస్తుంటే ఏం చేయం సార్ మేము కడుపు గుట్టు కోసం చేయాలి పెద్ద సంసారం ఈదాలి ఆడేమిటి మగేమిటి పని చేయడానికి అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి చెప్పి ఇచ్చేస్తుంది అంటే కథ అక్కడితో అయిపోయింది కానీ దీనికి ఒక చిన్న ముగింపు అక్కడ ఆయన ఆశ్చర్యపోతాడు అంటే అదేమిటి ఆ మా ఏపీ ఆఫీసరు అని చెప్పి చెప్తాడు చెప్తే ఆ అమ్మాయి ఒక మాట ఉంటుంది వాడండి అలాంటి వాళ్ళని రోజు చూస్తూనే ఉంటాం ఆడదాన్ని చూసేసరికి ఆ రకమైన సంస్కారం ఆ చూపించే మొగాళ్ళు మాకు రోజు తట తటస్థపడుతూనే ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తుంది కథ అక్కడితో ఆపేస్తాను ఎందుకు ఆపేస్తాను అన్నది తర్వాత చెప్తాను దాని తర్వాత ఇంకో నాలుగు ఇంకొంచెం ఉంది సో కథ వరకు అయితే ఇది ఈ కథకి అంటే నేను కూడా కథలు రాస్తాను కాబట్టి ఈ కథలో ఉన్న పటుత్వం ఏంటంటే నేపథ్యం మీరు ఎవరైనా ఇందాక చెప్పాను నేను మీకు ఎలక్షన్ డ్యూటీలు అవి మీరు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనుషుల యొక్క ప్రవర్తన లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క సంభాషణలు వాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళు చేసే ఉద్యోగ రీత్యా వాళ్ళు చూసే దర్పాలు కోపాలు అహంకారాలు వాళ్ళ మాటల్లో ఎలా ధ్వనిస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ కథకి నేపథ్యం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అందుకని ఎక్కడా కూడా మీకు కథకుడు ద్వారా కథకుడు అంటే కథ ఆయన విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారికి అచ్చి చెప్తున్నా మీకు పాత్రలు ఒక ఒక దృశ్యం కనిపిస్తూ ఉంటుంది తప్ప కళ్ళ ముందు మీకు ఇంకేమి కనిపించవు అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మంది కథలు రాస్తూ ఉంటే నేను కథలు రాస్తూ ఉంటాను కాబట్టి నాకు కూడా కొన్ని ఒక అంశం అనేసుకుని ముగింపు కూడా ఊహించేసుకుంటారు ముందు ఊహించేసుకుని ఈ కథని ఆ ముగింపుకి చేరడం కోసం కథలు రాస్తూ ఉంటారు ఈ కథ అలా ఉండదు ఎందుకంటే నేపథ్యమే అంత బలంగా అది నెట్టుకొచ్చి నెట్టుకొచ్చి అక్కడ ముగింపుని చెప్పిస్తుంది మనం కథ చదువుతుంటే చూడండి ఈ కథ వచ్చి పాతికేళ్ళు అయింది పాతికేళ్ళ తర్వాత కూడా మనం ఈ కథ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఎంత పటుత్వంగా రాశారో అది అనిపిస్తుంది సో ఈ కథకి నేపథ్యం ఒకటి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ముగింపు జస్ట్ ఒక ముగింపు ఇచ్చేసి కథకి ఆయన వదిలేయలేదు ఆ ముగింపుకి కొనసాగింపు కూడా ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడితో కథ ఎండ్ అయిపోతుందా కాదు తర్వాత ఇంకో కొనసాగింపు ఇచ్చి ఒక కొత్త రకమైన ఆలోచన ఇచ్చారు నేను యాక్చువల్ గా ఆ ముగింపు అయిపోయింది ముగింపు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా అమ్మాయి పిఆర్ఓ గురించి అడుగుతాడు ఏమంటే మా ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసరు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు ఆ అమ్మాయి పట్టించుకోకండి అన్నట్టు అని అంటే ఆమె జవాబు తర్వాత నేను ఒక రెండు మూడు లైన్లు చదువుతాను వినండి అదొక రకం ఓరకొక సార్ అదిలిస్తే పారిపోయే రకం పంకజం పగలబడి నవ్వింది పిచ్చి కుక్కలు వెంటబడితే ఏం చేస్తామని ఆలోచిస్తున్నాం కదా సార్ ఎబ్బెట్టుగా నవ్వాను శరీరం వంపు సొంపులు తప్ప ఏదీ కనిపించిన సంస్కారం మొగాళ్ళల్లో ఉన్నంతకాలం నా బాధలైనా మీ బిడ్డలైనా మరొకరైనా ఇంతేనా ఇంతకన్నా ఘోరమే కదా సార్ మీరైతే ఏం చేస్తారో చెప్పండి అని చెప్పి ప్రశ్న ఇస్తుంది వణికిపోయాను పంకజం నవ్వుతూ సలహా తీసుకుంది ఇక్కడితో సాధారణంగా మామూలు కథకలు అవుతే ఇక్కడితో ఆపేస్తారు ఆ కథని నా నాకు తెలిసిన వరకు అయితే చాలా మంది కానీ దీని కొనసాగింపు కూడా ఉంది బ్రహ్మాండమైన కొనసాగింపు
ఇన్నాళ్ళు కాపాడుత అనుకుంటున్న మా రెక్కలు ఎంత బలహీనమైనవో ఆ క్షణంలో తేల్చి వచ్చింది అంటే మీకు కథ మొదట్లో వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వానికి ఆయన కూతురు గుర్తుకు వస్తారు కథ మొదట్లో కూడా ఆ పిల్లలు చూడగానే కూతురు గుర్తుకు వస్తారు అదే పరిస్థితుల్లో నా కూతుర్లు కూడా ఉంటే వాళ్ళ రెక్కలు ఎంత బలహీనంగా ఉంటాయో కదా బయటికి వెళ్ళారంటే ఏ మొగాళ్ళైనా అలా చూస్తున్నారంటే నా కూతురు కూడా అదే స్థితిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది మేము ఇన్నాళ్ళు పిల్లల్ని చాలా పొదు పెట్టుకుని మా రెక్కల్లో పొదు పెట్టి పెంచుకుంటున్నాం అనే ఒక ఊహ ఉంది అది కాస్త పటాపంచలైపోతుంది ఆ కథ కొడుకు అది అత్యద్భుతంగా అనిపించిన ఈ కథలో నాకు అనిపించింది తర్వాత అంటే ఈ కథకి ఆయు పట్టు కూడా అదే అంటే ముగింపే కాదు కొనసాగింపు కూడా ఉంది ఆ కొనసాగింపు కూడా ఎలా ఉంది మొత్తం నేపథ్యం కథ పాత్రలు సంభాషణలు తర్వాత అంటే నే కథనం ఇవన్నిటికీ కూడా అన్ని అతికినట్టు అరిచి కొనసాగింపు కూడా ఆహా అని ఇంకొక అనిపించట్లా ఉంది అది ఇది ఒక అత్యద్భుతమైన కథని నా దృష్టిలో ఎందుకంటే అంటే అదే కథ వస్తువు నేపథ్యం పాత్రలేవే కాదు సంభాషణల దగ్గర నుంచి కూడా ఎంతో శ్రద్ధగా ఎంతో పకడమందిగా రాసింది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆ అమ్మాయిని చూడగానే ఇష్టపడతాడు నేను హైలైట్ చేశాను కొన్ని అవి మీకు ఆ అమ్మాయిని చూడగానే లారీ ఎక్కుతారు లారీ ఎక్కగానే ఆ అమ్మాయిని చూడగానే చూసి మాకు కూడా ఏ రూపాయలు డ్యూటీ వేశారంటే అడుగుతుంది నాకు డ్యూటీ వేసింది కూడా అక్కడే సార్ అంద అమ్మాయి మీ అని చెప్పి ఆగిపోయి మీకా అంటాడు అంటే మీరు అనబోయాడు కానీ ఆ అమ్మాయిని చూసేసరికి వేరే ఉద్దేశం అప్పుడే మొదలైంది వాడికి అంకుర అర్పణ జరుగుతుంది అక్కడే మీకా అనేసాడు మనం అనేస్తాం చూడండి మన ఉద్యోగ హోదాలో ఉండి ఎవరైనా తక్కువ వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం కనిపించారు కదా ఏ నువ్వు నువ్వు అని మాట్లాడేస్తాం సో ఆ సంభాషణలో ఆ పాత్ర యొక్క స్వభావాన్ని అంత దగ్గరగా చూపించారు ఏ తర్వాత ఇంకొక చోట ఆ అమ్మాయి అలాగే ఆ అమ్మాయి నేను ఇంకొకటి చెప్తానండి ఇంకొక అమ్మాయి పాత్ర గురించి చెప్పాడు ఆ అమ్మాయి ఎటువంటిది ఆ అమ్మాయి ఎంత మనస్థైర్యం కలది అంటే హోమ్ గార్డ్ ఉద్యోగం చేస్తూ సంస్కారం కలిగి తన భావాల్ని తన ఉద్దేశాలని తర్వాత ఇవన్నీ ఎలా నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చిందని ఆ అమ్మాయి మధ్యలో వాళ్ళు స్కూల్లో ఉంటారు కదా స్కూల్లో ఉంటే స్కూల్లో మీకు దేశ నాయకులు పాఠాలు వేస్తారు పెడతారు కదా మీకు అంటే గాంధీ వీ నెహ్రూవి ఇట్లా ఇలా అక్కడ కొన్ని శ్లోకాలు కూడా రాసి ఉంటాయి ఆ శ్లోకంలో ఏమి రాసేటే గోడకు దిక్కొట్టిన మాసిపోయిన దేశ నాయకుల ఫోటోలు చూస్తూ ఆ అట్టల మీద రాసిన వాటిని నిశ్శబ్దంగా చదువుతూ గది చుట్టూ తిరిగి ఒక చోట నిలిచి పంకం మాకు విడపడేటట్లు స్త్రీలను గౌరవింపుము అని బిగ్గరగా చదివింది మంచి రాశారు పిల్లలకి అని అక్కడే నిలబడిన స్కూల్ టీచర్ ని మెచ్చుకుంది అంటే ఆ అమ్మాయి వ్యక్తిత్వం అనమాట ఆ పాత్రలో ఆ సంభాషణలో చెప్పేస్తున్నారు ఆ అమ్మాయికి ఎంత సంస్కారం ఉంది ఎలా చూస్తుంది ప్రతి అంశాన్ని అనమాట ఇందాక విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు జీవితాన్ని అతి దగ్గరగా పరిశీలిస్తే వచ్చే కథల్లోంచి వచ్చే నేను నవల గురించి చెప్తూ ఈ కథలో కూడా అంటే అంత దగ్గరగా పరిశీలిస్తేనే ఇంత న్యాచురల్ గా ఇంత అంటే సజావుగా వెళ్తున్నట్టు ఉంటుంది అలాగే మీకు మధ్యలోను ఈ నాగేశ్వర పాత్ర చెప్తూ అందులో ఆయు పట్టు అయినటువంటి కొన్ని అంశాలని కూడా మీరు చెప్పారు చంద్రహాస్ గారికి అప్పుడప్పుడు కొన్ని మామూలుగా మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు కొన్ని ఆయన అనుమానాలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ కథకి నేపథ్యం ఏమిటి పేరణ ఏమిటి అనేటి అవునా నిజానికి నేను ఆ కథలో ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసరు వేరే అతను మామూలుగా మా అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ నేనుగా ఉంది కదా ఉత్తమ పురుషులు కానీ నేను ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ గా పనిచేశాను నా కింద పనిచేసినటువంటి అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ప్రవర్తన ఆ విధంగా ఉండింది డెబ్బై ఎనిమిది ఎన్నికల్లో ఒక పల్లెటూరికి ఒక మాదిగ వాడికి ఏ రూపాయలకు వెళ్ళినప్పుడు యథాతథంగా జరిగినటువంటి సంఘటన కాదు కానీ అందులో చాలా ప్రేరణ ఆ అమ్మాయిని మాత్రం స్వయంగా చూశాను ఈ ఇప్పటికి అమ్మాయి వయసు ఒక అరవై ఎట్ట బతికి ఉన్నట్లయితే ఆ అమ్మాయి వచ్చిన ఆ అమ్మాయి ధైర్యం చూసినప్పుడు నాకు ముచ్చటేసింది ముచ్చట కాదు ఇట్లా ఒక హోమ్ గార్డ్ గా ఉంటూ తన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆ చురుకుదనాన్ని తన జ్ఞానాన్ని ఒక నిర్భీతిని 
అది మాత్రం నిజం కాకపోతే సేనాధిపత్య భారద్వాజ సహోత్రం అనేటటువంటిది పరిశీలన వల్ల చేసినటువంటిది అన్నిటికంటే మించి పోలీస్ స్టేషన్ లో అమ్మాయి అన్నం తింటున్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ లో మానవంగా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అని వాడు ఏపీఆర్ వాడు అంటాడు అంటే అని ఏదో ఒక తప్పుడు కూత కూసే వేళకి వెంటనే అమ్మాయి అంటుంది ఆ మాట అంటున్నటువంటి నోట్ నోటుతో అంటే ఇవి నిజానికి బ్రహ్మానంద గారు చక్కగా ఆ కథను మనకు మన వీక్షకులకి వారు చెప్పారు ఇంకా చదివితే మంచి అయితే నాకు మాత్రం ఇప్పటికీ ఇది డెబ్బై ఎనిమిది ఎలక్షన్లు అని గుర్తు డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై గుర్తు లేదు నాకు ఇప్పుడు జనతా గవర్నమెంట్ గా లేకపోతే ఏదో ఆ ఉన్నప్పుడు అంటే దాదాపు ముప్పై ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ అమ్మాయి రూపం నా కళ్ళ ముందు వెళ్తుంది అంటే అంత వ్యక్తిత్వం నిజానికి ఈనాటి మహిళల్లో ఉన్నట్లయితే గురుజాడ చెప్పినట్లు ఆధునిక మహిళ చరిత్రను పునర్మిస్తుంది తీర రాస్తుందని ఆ తీర రాసేటటువంటి పంకజాలు మనకు కావాలి తీర రాసేటటువంటి మహిళలు మనకు కావాలి అనే తపనతో రాసిన కథ బాగుందండి అంటే ఈ కథ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు అంటే మనం మీకు రకరకాలుగా చూడొచ్చు ఇవన్నీ అంత స్తోత్రం ఏమిటంటే మీరు దగ్గరగా చూసినవి దగ్గరగా విన్నవి జీవితంలో అనుభవించినవి ఇది మీరు వస్తువులు కింద తీసుకున్నట్టుగా కనపడుతూ ఉంది జీవితాన్ని విశ్లేషించినవి అంటే యథాకథమైన వ్యక్తులు కాదు అందులో ఫిక్షన్ ఉంటుంది తప్పకుండా ఉంటుంది కానీ అంత దాని వెనక సూత్రం ఒకటి ఉంటుంది జీవిత విశ్లేషణలో ఆ వ్యక్తులు స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ ఏ రకంగా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నారు ఆ ప్రవర్తన వెనుక ఉన్నటువంటి సామాజిక కారణాలు ఏమిటి నిజంగా సమాజం ఒకవేళ ముందుకు జరగడానికి ఏ రకంగా వారు తోడ్పడగలరు ఆ పాత్రల మీద ఎవరైనా సరే నమ్ముకున్న నేలలో కూడా పాపం ఇది మనం చూసినప్పుడు అది ఒక విషాద చిత్రం నిజానికి విషాద బీభత్స చిత్రం ఒక పాజిటివ్ ఎందుకంటే రెక్కల పగ్గ జల్ లాంటి పిల్లలు నిజానికి సమాజంలో ఉంటే ఇప్పుడు ఈ మనం రోజు టీవీ చూస్తే ఎంత భయంకరంగా ఉంది యాసిడ్లు వేస్తారు లేదా చేస్తారు నిజానికి ఆధునిక సమాజంలో ఆధునిక యువత పంకజల్ లాంటి పిల్లలు లేకపోవడం వల్లనే ఈ ఒక్క మార్గంలో నడుస్తుందా అనే ఒక సంకోచం కలిగే సందేహం కలుగుతుంది ఎక్కడికక్కడ పట్టుకొని ఆడపిల్లలే వీళ్ళని తనేటటువంటి పరిస్థితి వస్తే ఎదుర్కొనే పరిస్థితి వస్తే సమాజం ఇంత ఘోరంగా ఉంటుందా నిన్నటికి మన మనం చూసాం కదా అమ్మాయికి కోపం ర్యాగింగ్ వల్ల ఈ మొత్తం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది కదా అంటే అప్పటికి ఆ కథ రాసే నాటికి కూడా ఆడపిల్లల పట్ల ఆ ముఖ్యంగా స్త్రీ ఉద్యోగుల పట్ల పురుషులు లేదా యువకులు ఏ రకంగా వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అనేది అది నిజానికి ఏపీ గారు నాగేశ్వరరావు దాదాపు అంత మరీ దరిద్రంగా ప్రవర్తించలేదు దాదాపు కొంచెం దరిద్రంగా ప్రవర్తించాడు కానీ హ్యాడ్ స్టాప్ టు పంకజం అమ్మాయి పంకజం అమ్మాయి పేరు పంకజం కాదు తిరుపతిలో ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిని తర్వాత నేను ఇంటి దగ్గర దిగి దింపి అంటే ముందు అక్కడికి వెళ్ళాము ఆ మొత్తం ఎలక్షన్ సామాగ్రి అంతా ఇచ్చిన తర్వాత అదే వాళ్ళ ఇంటి మీదనే ఇక్కడే మా ఇల్లు సార్ అంది మళ్ళీ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి అదే మా బ్రహ్మానందం చెప్పి రాంబారం పూలు ఈ రాంబారం పూలు అంటే ఏమంటారు పొడువాటి చెట్లు ఉంటాయి ఇలాగే అని చెప్పి ఒక కథ రాయాలని చెప్పి అనుకో మీరు జనరల్ గా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు జనరల్ గా మీరు ఫాలో అయ్యే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఇది అంటే ఎప్పటి నుంచో మనం ఇంత ముందు ఉన్న ఎపిసోడ్స్ లో కూడా ఇప్పుడు కథకులు ఆల్రెడీ మీ చంద్ర గారు ఉన్నారు సాయి బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు అలాగే కథలు విపరీతంగా చదివేవారు ఉన్నారు రామారావు గారు ఇలా ఉన్నారు మాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నాం నాకు ప్రతిదీ ఒక రకంగా 
చాలా భయంకరమైన హింస ఒక్కొక్కసారి ఈ సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే రెండు మూడు ఒకవేళ ఒక ఇది ఇది రాయవచ్చున్న తర్వాత రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంత ఊపు ఒక ఐదారు మార్లు తెగ రాసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఐదారు మార్లు పది మార్లు రాసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే కథ చక్కగా కుదిరిందా అని కాదు నేను అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం కథలో నెరవేరిందా అంటే ముందు మనం మొన్ననే ఎప్పుడు అనుకున్నాం కదా ఎందుకు రాస్తున్నాం ఎట్లా రాస్తున్నాం ఎవరి కోసం రాస్తున్నాం ఆ తర్వాత మొత్తము ఎందుకోసం రాస్తున్నాం అనేటటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఒక 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 భావం లేదా ఒక సంఘటన లేదా ఒక సన్నివేశం చూసిన తర్వాత ప్రేరణ పొందిన తర్వాత దాన్ని విశ్లేషించిన తర్వాత ఏ రకంగా కథ నిర్మాణం చేయవచ్చు అనేటటువంటి దాని ప్రతంలో ఏ పాత్రలు ఇవన్నీ ఏమైనా నా మటుకు నాకు నిజాయితీగా చెప్తే కథ రాయడం అనేటటువంటి ఒక ఆత్మహింస అంటే ముందు ఒక రెండు నోట్స్ పాత్రలు ఒకటి రెండు నోట్ రాసుకుంటాను సంక్షిప్తంగా ఇది రాయవచ్చునని అనుకుంటాను దాదాపు ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై కథలకు సంబంధించి నోట్స్ ఉంది రాసిన తక్కువే నేను వెరీ స్లో రైటర్ ఆ పాత్రలు ఒకటో రెండో ఉంటాయి మళ్ళీ వాటికి సంబంధించినటువంటి స్థూలమైన అవగాహన ఉంటుంది వారి నేపథ్యం అవగాహన ఉంటుంది మొదలు పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అసంతృప్తి ఉంటుంది మళ్ళీ సెకండ్ డ్రాఫ్ట్ థర్డ్ డ్రాఫ్ట్ ఫోర్త్ డ్రాఫ్ట్ ఇట్లా నాలుగైదు అందుకే ఒకసారి నాకు ఈ తిరగ రాసేటటువంటిది ఒక జబ్ అని కొంతమంది అనుకుంటారు కుటుంబరావు గారు ఒక్కసారి రాయడం మొదలు పెడితే ఆయన వెనక్కి చూసేవాడు కాదు ఇట్లా అంత స్పష్టమైన ఆలోచన జీవితం పట్ల అన్నిటి పట్ల దానికంటే నాకు ఒక నిరంతరమైన ఘర్షణ ఉంటుంది నిరంతరమైన మదన ఉంటుంది నిరంతరమైన బాధ ఉంటుంది అసలు ఏమిటిది ఏమిటిది అని అంటే ఒక రకంగా చాలా సరళంగా చెప్పాలంటే జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో జీవితంలో మరింత మంచి సంస్కారాన్ని పెంపొందించడానికి చేసేటటువంటి ప్రయత్నంలో పెంపొందించడం కాదు ఉంటే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఘర్షణ పడుతూ రాయడం అనేటట్టు నా నా ప్రవృత్తి బాగుంది ఇప్పుడు ఒకసారి కథ అనుకున్నారు దీని గురించి ఇలా తిరగ రాస్తారు తర్వాత నోట్స్ రాసుకుంటారు పాత్రలు అనుకుంటారు ఇవన్నీ చేస్తారు దీనిలో ఇప్పుడు మీరు ఒక కథకి ఒక ప్రత్యేకమైన సేల్ అనేది మీరు ఎన్నుకుంటారా లేకపోతే సబ్జెక్ట్ బట్టి ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది సబ్జెక్ట్ బట్టి ఇది అడిగే రీజన్ చెప్తాను మీకు అంటే ఇప్పుడు మీ మొట్టమొదట రాసిన ఎర్లీ కథ దాపుడు కోక అని చెప్పి ఒక కథ రాసారు ఆ దాపుడు కోక కథ గురించి మనం ఈ రోజు మాట్లాడుకోలేదు కానీ ఆ కథ కూడా చాలా మందికి నచ్చిన కథ అంటారు అది కూడా ఒక అమ్మాయి దాంట్లో ప్రధానమైన పాత్ర రాసుకున్న ఒక దాపుడు కోక బస్సు లో పోతే రాజశాస్త్రి గారికి పురాణ సోమకి ఆ కథ చాలా మందికి అట్లాగే చదవాలనుకున్న వాళ్ళు అది పొద్దు మ్యాగజైన్ లో ఉందండి విశ్వనాథ్ రెడ్డి కనపడుతుంది అది పొద్దు మ్యాగజైన్ లో వాళ్ళు రీప్రింట్ చేశారు దాపుడు కోక అనేది చాలా అందమైన కథ ఆ కథలో శైలి చూసుకుంటే దానిలో కొద్దిగా వర్ణన ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా అనిపించారు అలాగే ఇప్పుడు మనం రెక్కలు గురించి మనం ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం రెక్కలు నవలు చూస్తే కనుక దానిలో శైలి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా అనిపించింది అంటే బృందా బ్రహ్మానందం గారు కూడా అదే మాట చెప్పారు ఒక కారు తీరిన విధానం లేకపోతే ఒక పనివాడితనం అలా కనపడింది ఇప్పుడు ఇందాక రమణ గారు చెప్పిన నమ్ముకున్న నెల కథ చూసినట్లయితే అది ఇంకా కూడా స్టైలిస్టిక్ గా చూసినట్లయితే మరింత సంక్షిప్తంగా మరింత స్పార్స్ గా చెప్పాల్సింది ఏదో సులభంగా సూటిగా చెప్పేసి అన్న చలం అన్నట్టుగా దాని గురించి ఏమాత్రం వర్ణన లేకుండా కొన్ని కొన్ని సెంటెన్సెస్ మధ్యలో ఆగిపోతూ వాడు ఆలోచనల్లో ఇంకా ఇంకా సంక్షిప్తంగా ఇంకా ఇంకా క్లుప్తంగా రాసినట్టుగా అనిపించింది ఇదంతా మీరు ఒక పరిణామ క్రమం అనుకోవాలా లేకపోతే కనుక సబ్జెక్ట్ బట్టి మీకు ఆ సీల్ అనేది మీరు చంద్రహాస్ గారు రెండు అంశాలు ఒకటి నన్ను నేను వెతుక్కుని అన్వేషించుకునేటటువంటి క్రమంలో నన్ను అంటే నా రచనా వ్యక్త వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించుకునేటటువంటి క్రమంలో అది పరిణామం వచ్చే ఉండొచ్చు వాటితో పాటు 
వస్తువుకు సంబంధించి పాత్రలకు సంబంధించినటువంటి వారి సంభాషణ రీతుల్ని మనం నిశ్చితంగా పరిశీలించేటటువంటి ఒక అంశం కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఇలా కథకుడి శైలి కూడా ఒకటి ఉంటుంది దాపుడు కోక రాసేటటువంటి దాని దాపుడు కోకలో ఒక ఒక విషాదం ఉంది గ్రామీణ యువతి అమాయకత్వం విషాదం ఉంది అది కొంత ఆ శైలి కొంత కవితాత్మకంగా సాగినట్టు సాగుతుంది అంటే నిజానికి మళ్ళీ నేను విమర్శకుడిగా ఒకవేళ నాలో ఉన్న విమర్శకుడు తొంగి చూస్తే దాపుడు పోక శిలో వేసిన మనుషులు ఈ రెండింటికి ఆ రెండు రాస్తున్నప్పటికీ రాసిన సందర్భంలో కొంత ఆ కవితా శైలి ప్రభావం అంటే కవితాత్మకమైన లేదా కవితా ధోరణి అది నన్ను కొంచెము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందేమో అని బహుశా అప్పటికి రావి శాస్త్రి ఉన్నాడు అది చలము వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పటికీ నన్ను అమితంగా ప్రభావితం చేసినటువంటి వాడు గురిజాడ కుటుంబరావు ఆ క్రమంలో చలం కూడా కాదు మళ్ళీ చలం మళ్ళీ ఆ భావుకత్వము ఆ తీవ్ర దూరం అనేది అట్లా అందువల్ల నన్ను నేను ఆవిష్కరించుకునేటటువంటి క్రమంలో ఆ సంక్షిప్తత తర్వాత ఆ సూటిదనము ఆ రకమైనటువంటి పొదుపు అది నా రచనలోను పాత్రల యొక్క సంభాషణల్లోను పాత్రల శైలుల్లోనూ నా శైలిలోను వచ్చిందని అనుకుంటాను స్థూలంగా ఇది అదే దాపుడు కొనుక ఇప్పుడు రాసినట్లయితే కనుక మీరు ఇంకో ఎన్ని డిఫరెంట్ గా రాసి ఉండేవారని పనికోసం బహుశా ఉండవచ్చు నేను అనుకుంటాను అంటే ఆ విషాదము ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి విషాదం ఏ రకంగా అనేది నిజానికి ఆ దాపుడు కోకను ఒక ప్రఖ్యాత విమర్శకుడు అయితే కోడూరు శ్రీరామూర్తి అనుకుంటాను రావి శాస్త్రి వర్షంతోనూ దేంతోనూ పోల్చాడు అంటే అందులో ఉన్న విషాదము ఇందులో ఉన్న విషాద వర్షము మెరుపు మెరుపు మెరిసిందో నాకు సరిగ్గా గుర్తు లేదు కానీ ఇప్పుడు రాస్తే ఆ విషాదమైన ఆ విషాదాన్నే రాస్తానా లేకపోతే చెన్నమ్మ ఆ చీర చించుతున్నటువంటి వాడిని ఒక తన్నుదన్ని వచ్చేటటువంటి పద్ధతులు రా అని ఆలోచించాలి అంటే ఒక చిన్న మీరు అడిగారు కదా సాధారణంగా అందరినీ అడుగుతారు మీరు ఆ కథ రాసినప్పుడు అంటే ఆ స్పర్ లో ఆ స్పార్క్ లో అలా రాసేస్తారు కదా అంతే అంతే తప్ప దాన్ని మళ్ళీ అంటే కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ఇది ఇలా రాసి ఉంటే బాగుంటుంది అలా రానే ఆలోచన వస్తుందని వస్తుందా అదే బ్రహ్మానంద గారు చక్కగా చెప్పారు ఆ రకంగా చేసింది ఒక రంగాయకమ్మ మాత్రమే అంటే దూరిక మనం సరదాగా అనుకుంటున్నాం కానీ ఎప్పుడు ఒక రాసిన తర్వాత అప్పటి దాన్ని మనం తప్పనిసరిగా మనం విశ్లేషించవలసిందే దాని మంచి చెడ్డలు మనకు గణించవలసిందే ఇప్పుడు మన శైలి గురించి మాట్లాడుకున్నాం వస్తువు గురించి మాట్లాడుకున్నాం అది కొంచెం మీరు ఆరంభం అనేది ఒక అవస్థ అని చెప్పి సజెస్ట్ చేయాలన్నారు ఆరంభం అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం శిల్పం గురించి మాట మాట్లాడుకున్నాం మీరు మొన్న మనం మాట్లాడినప్పుడు రూప దృష్టి అన్నారా రూప దృష్టి అన్నారు దాని గురించి అంటే ఏం లేదండి వస్తువు అంటే మామూలుగా అది ఒకే కవిత్వాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు చాలా మంది కవులు తమ కవిత్వాన్ని ఎడిట్ చేసుకోరు ఏంటి ఎడిట్ చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా అది మరింత సాంద్రంగా తట్టంగా తాము చెప్పదలుచుకున్నటువంటి భావాన్ని కానీ తాము అందించదలుచుకున్నటువంటి అనుభూతిని కానీ తాము ఇవ్వవలసినటువంటి సందేశం అనేటువంటి మాట దాన్ని కానీ ఇవ్వడానికి వీలుంటుందనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ మాట అన్నాను కథలో కూడా అంతే నవలలో అయినా అంతే అంటే రూప దృష్టి అంటున్నప్పుడు రూపాన్ని ఎప్పుడూ కూడా తక్కువ వేయడానికి లేదు అట్లాగే వస్తువుని రూపం కోసము సాక్రిఫైస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం సాధారణంగా ఏమిటంటే ఈ వస్తువు రూపాలకి ఒక అన్యోన్య సంబంధం ఉంటుంది వస్తువుకు తగిన రూపాన్ని ఎన్నుకోవటము ఆ రూపానికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఒక రకమైన పొడిగింపులు ఇలాంటివన్నీ లేకుండా ఒక నిగ్రహంతో చేయడం అనేది అంటే ముఖ్యంగా పోయి మనం పోయిట్రీ తీసుకుంటున్నప్పుడు అట్లా కథ తీసుకుంటున్నప్పుడు కొద్దిమంది కథలు రాస్తూ ఉంటారు గొప్పగా రాస్తారు కానీ అందులో పారాలు పారాలు మనం తీసేయచ్చు 
నిజం మేము ఎప్పుడైనా అంటే మనం మిత్రులు బాధపడతారని కానీ నాకు ఇది మా రిసెర్చ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అలవాటు అయింది అంటే నేను రాసుకుంటాను వెనకాల స్వర్గస్తులైన వాళ్ళు కూడా పాపం ఏమన్నా మనం మనకు నుంచి ఒక మాట అండి నరకంచో అంటే వర్ణనలు ఎక్కువ ఇవ్వడం ఎక్కువ రాయటం నేను వెంటనే చెప్పలేను కానీ ఎందుకంటే ముఖ్యంగా జీవితాన్ని గురించి రామారావు గారు కొన్ని కొంత వ్యాఖ్యానించారు వాటిలో సంక్షిప్తం చేయవచ్చు అంటే దానికి అది చదువు కొనసాగింపులో చదువులో మనిషి పరిచిపోయినటువంటి అంశాలు వచ్చాయి సరే మళ్ళీ ఆ దాంట్లోకి వెళ్ళవద్దు ఏమైనా నేను కథ చదివేటప్పుడు ఈ వెనకల ఈ వాక్యాలు లేకపోతే బాగుంటుంది మధ్యలో ఈ వ్యాఖ్యాలు లేకపోతే బాగుంటుంది ఈ వివరం లేకపోతే బాగుంటుంది అనుకుంటుంటాను అని పక్కన నేను చేస్తాను ఇప్పుడు అంటే ఎవరైనా సరే వాక్యం రాసిన తర్వాత దాంతో వాళ్ళ ప్రేమలో పడిపోయి మనం రాసిన దాంతో మనమే ప్రేమలో పడిపోయి దాన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ప్రేమ ఒప్పదు అని చెప్పి కొన్ని చాలా మంది రచయితలకి చంద్రహాసారనేది చంద్రహాస్ గారు చంద్రహాస్ గారు ప్రపంచంలో అన్ని ప్రేమల కంటే ఘోరమైన ప్రేమ ఆత్మ ప్రేమ ఇది మనల్ని మనం ఆపరేషన్ టేబుల్ మీద పెట్టుకోగలిగినప్పుడు ఉంటది మనిషి అన్న తర్వాత కొన్ని లౌల్యాలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి ఆ లౌల్యాన్ని అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఒక లైన్ తీసేస్తే ఏమో నాలుగు లైన్లు నేను రీసెర్చ్ లో మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు మా చనిపోయిన ఇటు వాళ్ళ కేఎస్ రమణ అని మంచి కవి మంచి నా తర్వాత ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో తను ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్నట్టు చనిపోయాడు ఇటు వాళ్ళు నా తర్వాత నేను ప్రొఫెసర్ అయినటువంటి వాడు అతను చలం మీద రిసెర్చ్ చేస్తూ మ్యూజిక్స్ మీద చేస్తున్నప్పుడు పేజీల పేజీలు నైట్ మామూలుగా రాత్రి పూట మా ఇంటికి వచ్చేవాడు ఎనిమిదికో హాస్టల్లో బోన్ చేసుకొని వస్తే తిరుపతిలో నాలుగు గంటల వరకు కూర్చునేవాళ్ళు పేజీల పేజీలు కొట్టేసి రమణ ఇది మళ్ళీ రాయండి అంటే ఆ రకమైన శిక్షణ నేను పొందా మా గురువుల నుంచి అది ఇవ్వడానికి ఇంకా మీకు ఇంకొకటి చెప్పాలి ఈ సందర్భంలో చేకూర రామారావు గారు రాసి అలవాట్ల మీద ఒక పాటను రాశారు మా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఆయన ఎవరు ఆయన నేను ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం రావడానికి ప్రధాన కారకుడు విశ్వం అయితే బాబు పనికి వస్తాడు భాషా శాస్త్రంలో కొంత ట్రైనింగ్ ఉంది తర్వాత ఒక స్వతహంగా రచయిత అని సరే ఆయన ఆయన ఎడిటర్ నేను అసోసియేట్ ఎడిటర్ ఆయన మాకు యూనివర్సిటీకి అడ్వైజర్ లాంగ్వేజ్ అడ్వైజర్ ఆయన రాశాడు ఇరవై పేజెస్ రాశాడు ఇరవై నా గుర్తు ఇరవై రెండు పేజీలు రాశాడు ఏం ఎట్లుందన్నాడు ఎవరి కోసం రాస్తున్నారు అన్నాడు మన బిఏ వాళ్ళకే కదా అన్నాడు ఇది బిఏ వాళ్ళకి మీరు రాయడం లేదు మీరు మీకు తెలియకుండానే ఇది ఏదో చాలా అన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను మాత్ర విషయాలు చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారు ఇది పని విద్యార్థులకు పనికి వచ్చేది కాదు అన్నారు అట్లా సరే నేను మళ్ళీ రాసి రాసి చెప్తాను కదా అన్నాడు తెల్లవారు జావున ఇది జరిగి ఇది సాయంకాలం ఐదు గంటలకు జరిగింది అంతా చదివిన తర్వాత ఐదు ఆరు తెల్లవారి ఆరు గంటలకి తలుపు కొట్టి చూడవే అన్నాడు చూడు విషయం అన్నాడు అద్భుతంగా రాశాడు ఇరవై ఐదు పేజీలది ఐదు పేజీలకు ఆరు పేజీలకు కుదిరిపోయింది అందువల్ల అంత పెద్ద భాషా శాస్త్రవేత్త ఒక విమర్శను స్వీకరించి తిరిగి సరైనటువంటి రాసినప్పుడు ఒక కథకుడైనా ఒక కవి అయినా ఆత్మముగ్ధత్వం అనేటటువంటి చాలా ప్రమాదకరం అంటే ఒకటండి కథ రాసేసిన తర్వాత అంటే రచన ఏదైనా చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని అంటిపెట్టుకోవడం దాన్ని భుజాలు మేము మోయడం అనేది 
రచయితలు చేయకుండా ఉంటే అంటే కథ అయినా ఏదైనా అంటే విమర్శించడానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందాక చూడండి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని అందరూ ఆ రకం తీరులోనే ఉంటున్నారు అది అంటే దురదృష్టకరమైన వాతావరణం అది ఎవరు ఏం చేయలేరు అంటే సరే పాప మీరు అన్నదేవ కరెక్ట్ ఇప్పటి జనరేషన్ ని గురించి ఇప్పటి తరాల్లో వాళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్ గా ఫీల్ అవుతారు మేము మీకు ఒక చెప్పాను కదా ఆ చైనా కథలు కూడా చెప్పాను కదా మాకు విశాలాంధ్ర మొదటి పేజీ మొదలుకొని మొదట విశాలాంధ్ర హెడ్ లైన్స్ మొదలుకొని చివరి వరకు చదివేటటువంటి ఒక మిత్రుడు మళ్ళీ పాఠాలు మంచి గొప్ప మంచి టీచర్ ఆయన కథ అంటే ఏమి తెలియదు కానీ మేము కథ రాసినప్పుడు విమర్శించేవాడు విమర్శిస్తే ఏ కథలు చదువుడు విమర్శి కవిత్వం చదువుడు మా గ్రూప్ లో మా యువ సాహిత్య గ్రూప్ లో ఒకవైపు రాజమండ్రి రామ రారా మరోవైపు సుధం జయరా మరో కథకుడు నల్లపాటి రామప్ప నాయుడు విమర్శకుడు అయినటువంటి రాళ్ళవాణి వెంకటేశ్వరరావు ఇంతమంది మేము ఉన్నప్పుడు ఆయన విమర్శిస్తే ఆ క్షణానికి బాధపడే వాళ్ళం కానీ ఇతరులు ఏదైనా చెప్పిన దాని అందుకే చైనా కథ నేను ఎప్పుడు ఉదహరిస్తూ ఉంటాను ఓ పెద్ద చిత్ర ప్రదర్శన జరుగుతూ ఉంది చిత్ర ప్రదర్శన జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అందరూ వచ్చారు అందులో చైనా చిత్రకళలో నేను తెలుసుకున్న ప్రకృతిని అద్భుతంగా వారు చూపిస్తారు అవన్నీ అందరు చూస్తూ 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 చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగున్నాయి అంటున్నారు ఒక చోట ఒక చిత్రం దగ్గర మామూలు అందరు చూశారు చాలా గొప్ప చిత్రం అని చెప్పి మళ్ళీ పొగుడుకుంటే ఆ పక్క ఈ పక్క తిరుగుతున్నారు ఆ చిత్రం వంక ఒక రైతు చూస్తూ నిలబడి బాగా ఎగదిగా చూశాడు చూసిన తర్వాత పక్కు నవ్వాడు అయితే ఈ విమర్శకుల కిందరికి అందులో చిత్రకళా విమర్శకులకి సాహిత్య విమర్శకులకు వచ్చినంత కోపం ఇంకెవరికి రాదు బాగలేదు అంటే అంటే ఏడు టోబీ పెట్టుకున్నాడు బట్టలు సరిగ్గా లేవు చైనా మామూలు రైతు ఏ మీకేం తెలుసు ఎవరనుకున్నా ఏమిటి అన్నాడు అయ్యా నాకు అవన్నీ ఏమి తెలియదు ఇక్కడ రాశారు కదా ఈ చెట్టు ఉంది కదా ఇది ఒక మొక్క మొక్క ఏదో సోర్గావు అంటే జొన్న జొన్న మొక్క కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు ఈ మధ్య నవల రాశాడు కదా సోర్గా మీద రోగులు పైకి వచ్చినట్టుకుంటా అంత బాగుంది కానీ ఆకుంది ఆకు మీద ఒక పెట్టు ఉంది మరి ఆకు మీద పెట్ట ఉన్నప్పుడు అది ఆకు వంగాలి కదా మరి అట్లాగే నిలువుగా ఉన్నట్టు వాడు చిత్రిస్తే వాడేం చిత్రకారుడు అయ్యా అన్నాడు అంత సింపుల్ కామన్ సెన్స్ పాయింట్ కదా అంటే దీంట్లో మనం రెండు విషయాలండి ఒకటి అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకుని సెల్ఫ్ ఎడిటింగ్ గురించి అనుకున్నాం అనమాట తర్వాత వేరే వాళ్ళు వెనక మనకి విమర్శిస్తే కనుక దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా రచయితకి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు అందులో ముఖ్యంగా మీలాంటి మిత్ర బృందము అటువంటి సాధన చేసినట్లయితే మంచి కథకులు తయారవుతారు ఇప్పుడున్న కథకులు మన కథక మిత్రులు కూడా ఇంకా వాళ్ళకి అభివృద్ధి కావడానికి మంచి అవకాశం ఒకసారి మనం ఓళ్ళ పరిశోధనలోకి వెళ్దామండి చంద్రగారు చంద్ర గారు ఒకసారి ఇప్పుడు మీ ఆలోచన గురించి ఒక మాటసారి చెప్పండి చెప్పుడు అదే ఒక మాట చెప్తా ఉంటుందంటే చాలా కథలు చూస్తుంటే ఇప్పుడు మొదటి పేజీ చివరి పరాతి ఇస్తే మంచి కథలు కనిపిస్తుంది కాదండి దాని మీద చంద్ర గారు గుర్తొచ్చింది నాకు స్త్రీ శాంతారాం సినిమా చూ అప్పుడు చీతి చూశాడు కదా చీడే కదా ఆ చిత్రం పేరు దాంట్లో ఆమె సంజయ కదా ఆమె డాన్సర్ అదే ఆమె చాలా అద్భుతంగా నేనే అందరూ రాస్తూ ఉంటే ఒక్క కృష్ణాపత్రికలో మాత్రం రివ్యూలో నేను బాగా గుర్తురాక ఇప్పటికీ ఆ విశ్రాంతి చాలా బాగుంది మాట్లాడినప్పుడు 
దీని గురించి మనం అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అంటే మీ పరిశోధన అవసరం అనేది ఒక్కసారి దానికి వెళ్లే ముందు ఒకసారి ఇంద్రాణి గారితో ఒక ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడదాం మనం ఇంద్రాణి గారు అండి మీ ఫోన్ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో పెడతారండి కొంచెం మీరు పోర్ట్రేట్ మోడ్ లో కనపడుతున్నారు మాకు ఒకటి ఏంటంటే ఇందాక విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు క్లుప్తంగా చెప్పడం కష్టం అని నా అభిప్రాయం అండి అది ఏ విషయమైనా సరే క్లుప్తంగా కొద్ది మాటల్లో చెప్పడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం అది చాలా మందికి మనకి మన వాళ్ళకి అలవాట్లేదు తర్వాత ఒకటి ఏంటంటే ముందు మాట రాసే పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఎడిట్ చేసి చేసుకోవచ్చు అని ఈ వాక్యాలు తీసేయచ్చు అని ఈ పేరాగ్రాఫ్లు తీసేయచ్చు అని వాళ్ళు చెప్పాలని నా అభిప్రాయం అండి అంటే వాళ్ళు ఏదో మొహమాట అనుకో లేకపోతే ఆ చిన్నవాళ్ళని ప్రోత్సహించాలనో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద పదాలు ఉపయోగిస్తూ ముందు మాటలు రాయడం వల్ల ఈ రాసే వాళ్ళకి వాళ్ళ తప్పులు తెలియకపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అదిగా తల్లి నువ్వు మీరు అన్నది కరెక్టే ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్నారు కాబట్టి ఏ ప్రమాదం లేదు ఇండియాలో అయితే హత్య జరుగుతాయి అంటే పక్కన వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవటం కానీ ఇంకా శిల్పాన్ని సాధించడం కోసం మీరు కూడా టెక్నిక్ చెప్పారు అంటే తిరగ రాయటం మళ్ళీ 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 రాసి మనకు కావాల్సిన ఎఫెక్ట్ వచ్చే వరకు కనుక వస్తే కనుక అది తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది సాధన ఒకటి ఉంది వైడర్ బ్రీటింగ్ ఉండాలండి నేను ఈమె ఇప్పుడు మనకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది కదా మన కెనడియన్ రచయిత్రి ఆలిస్ మండ్రో ఆలిస్ మండ్రో రెండు వాల్యూమ్స్ చదివా ఆమె చాలా పెద్ద కథలు రాసుకుంది మన శ్రీపాసుడు శాస్త్ర పెద్ద కథలకు చిన్న కథకు తేడా ఏమిటి అసలు ఎట్లా అనేటటువంటిది కూడా పెద్ద చర్చ అది పని వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తున్నటువంటివి కథ నిడివి ఎంత అని ఈ నిడివికి సంబంధించినటువంటి పెద్ద కథ రాసిన చిన్న కథ అంటే ఐదు వేల పదాలు ఉన్నా పదిహేను వందల పదాలు ఉన్నా దాన్ని తగినటువంటి మొత్తము ఆ కాంపాక్ట్నెస్ ది సో కాల్డ్ కాంపాక్ట్నెస్ ఆ కథ సాధించిందా లేదా ఇంగ్లీష్ మనం మాట్లాడుతున్నాం కాంపాక్ట్నెస్ అని కానీ పొందిక దాన్ని ఇంకా మనం దాన్ని మన వాళ్ళు ఇంకొక మాట అంటూ ఉంటారు అది ఎకానమీ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ థాట్స్ లేకపోవడం దేశభక్తి కన్నా హీనంగా పాపని చెప్తున్నాను కదా దానికంటే సులభంగా సూటిగా చెప్పమన్నాడు అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఇంకొక మాట అంటుంటారు మన వాళ్ళు అంగాంగ సంయోగం అంట అంటే పొందిక అంటే కథలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు లేకపోతే వాటి నేపథ్యము వాటి యొక్క పాత్ర చిత్రీకరణ శైలులు ఈ మొత్తం వీటికి సంబంధించిన పొందిక ఎంత అవసరం అంత అవసరం అనమాట చిన్న కథ రాసేటటువంటి వాళ్ళు పదిహేను వందల లో సాధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆలిస్ మండ్రో లాగా ముప్పై ముప్పై ఐదుకి నలభై పేజీలు అంతే పొందిక అంతే సంక్షిప్తంగా అంత సబ్జెక్ట్ రాయగలిగితే కనుక రాయచ్చు రైట్ అంటే ఆమె పద్ధతి అది ఆయన అందుకే శ్రీపాద నూరించి కుటుంబరావు గారు కూడా ఆయన విందు భోజనం లాగా ఉంటాయి ఆయన కథలు అని తర్వాత ఇంకొక చిన్న విషయం అండి ఈ మధ్య కథల్లో బాగా ఇంగ్లీష్ వాడడం విరివిగా వాడుతున్నారు ఇంగ్లీష్ ని అది ఎంతవరకు సంబంధించి ఉంటారు అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ బాగా కలిపేసేసి ఇంగ్లీష్ వాక్యాలు 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 రాసేస్తూ ఉన్నారు ఇంద్రాణి ఆ సందర్భం ఏమిటి ఆ పాత్ర ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఆమెకు మాట్లాడేటటువంటిది ఉంటే ఆ పాత్ర చిత్రాలలో ఇంగ్లీష్ మాటలు వాడడంలో తప్పేమీ లేదు అనవసరంగా వాడడం అనేటప్పుడు చాపల్యం కావచ్చు లేకపోతే అప్పటికి తోచకపోవడం కావచ్చు ఉదాహరణకి రామకృష్ణ శాస్త్రి కథల్లో సంస్కృత మాటలు ఉంటాయి సంస్కృత జాతీయాలు ఉంటాయి అట్లాగే మన అప్పటి మన ఆ కథకుల్లో అవసరం అవసరమైతే తప్ప మీరు అన్నట్లు శుభ్రంగా తెలుగులో 
రాయడమే మంచిది అవునండి అంటే తెలుగు పోతుంది తెలుగు పదాలు వాడకంగా తగ్గిపోతుంది అని అందరూ పెద్దవాళ్ళందరూ బాధపడుతున్నాయి ఈ సందర్భంలో కాస్త తెలుగు పదాలు ఎక్కువ వాడడమే మంచిదని తెలుగు కథ అన్నప్పుడు తెలుగు అంటే సాధ్యమైనంత వరకు అంటే అండి ఈ ఒక్కదాన్ని నేను విభేదిస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు తెలుగు అంటే అభిమానం ఉంది కానీ ఎందుకు విభేదిస్తున్నా విభేదిస్తున్నానంటే మనం ఇక్కడ పెరుగుతున్నాం అంటే ఇక్కడ నివసిస్తున్నాం ఇండియాలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ సందర్భంలో ఇట్లా ఇక్కడ జీవితాన్ని మన కథలుగా రాసేటప్పుడు మన పాత్రలు ఉన్నాయనుకోండి సగం తెలుగు సగం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనం ఇంటికి వెళ్ళి రోడ్డు రైలు ఇవన్నీ మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం మనకి తెలియకుండా మనకి అప్రయత్నంగా ఇంగ్లీష్ పదాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మరి ఆ పాత్రలు రాసేటప్పుడు ఆ రాయకుండా సత్యమైన తెలుగు రాసామనుకోండి పాత్ర దెబ్బ తింద కథ రాసేటప్పుడు బ్రహ్మానంద గారు బట్టి ఉంటుంది భాషలో డివిజనల్స్ అంటాం ప్రత్యేక పదాలు అని ప్రత్యేక పదాలు ఉపయోగించవలసినటువంటి సందర్భం ఏదైనా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ మీరు కంప్యూటర్ నేమ్ రాస్తారు మీరు మీరు అదే బ్రహ్మానంద్ గారు కంప్యూటర్ మీద ఏదో ఇది ఇది కదా అమ్మాయి ఐప్యాడ్ నుంచి చూస్తున్నాను ఐప్యాడ్ అనే అమ్మాయి వాడింది కదా దాన్ని ఇంగ్లీష్ కొత్త మాండలికం అండి మాండలిక భాషలో రాస్తే బాగా ఉందంటే మరి ఇంగ్లీష్ కూడా మాండలిక అయినప్పుడు ఉదాహరణకి అమెరికా సెట్ చేసిన కథలు ఇంగ్లీష్ కొత్త మాండలి ఇక్కడ మాండలిక తప్పనిసరిగా ఒకసారి వస్తుంది మీకు అక్కడ లేదా ఒక స్కూల్ ఒక విద్యార్థి ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇక్కడ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో లేకపోతే మిడిల్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి అబ్బాయిని గురించి అబ్బాయిని గురించి కథ రాసేటప్పుడు ఆ వాతావరణాన్ని చిత్రించేటప్పుడు ఆ నేపథ్యాన్ని చిత్రించేటప్పుడు మీకు తప్పకుండా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా మన మిత్రుడు ఇస్మాయిల్ కదా ఇస్మాయిల్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వెనక నా పల్లెటూరు వాతావరణం వెంటనే మీకు అక్కడ ప్లే గ్రౌండ్ కనపడుతూ ఉంది క్రీడా స్థలం సరే సందర్భాన్ని బట్టి ఆ పాత్రలు మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడుతుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు మామూలుగా రాసే కథల్లో కూడా తెలుగు ఏది ఆంధ్ర నుంచి రాసే కథలు కూడా ఆ నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను ఆ నేను చాలా హర్ట్ అయ్యాను చాలా ఎంబరేసింగ్ గా అనిపించింది ఇలా రాస్తున్నారు కథలు దాన్ని ఎవరు ఖండించటం లేదు చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది మనం అంటే ఈ కథ గురించి మనం శైలి గురించి చర్చ ఎంతసేపైనా మనం సాగించవచ్చు కానీ మీలో ఇంకో పార్ట్స్ అని మనం టచ్ చేద్దాం అండి టచ్ చేయడం అంటున్నాను చూసిద్దాం కాబట్టి పరిశోధన మీ పరిశోధనలో సాహిత్యం గురించో భాష గురించో అంటే ఈ ఈ విషయాల గురించి కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం అంటే ఓళ్ళ పేర్లు ఎలా వచ్చినాయి అది కూడా కడపలో అనేది అసలు మీకు ఎలా వచ్చింది దాని గురించి కొన్ని కొన్ని వివరాలు చెప్తాను ఇప్పుడు మామూలుగా నేను నామ విజ్ఞానం అంటాను ఒడమాస్టిక్స్ అని తర్వాత దాంట్లోనే తొప్పు ఉదమి అంటే స్థలనామాలు అది స్థలం అన్నప్పుడు కొండలు కావచ్చు కోనలు కావచ్చు ఊర్లు కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు ఆ స్థలనామాల్లో ఒకటి ఊర్ల పేర్లు తర్వాత ఇంకొకటి ఆంత్రపోనమి అని ఉంది అంటే మనుషులకు పేర్లు ఎట్లా వచ్చాయి అట్లా అది గోత్రాలు ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇంటి పేర్లు ఇవన్నీ కూడా ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భాషా శాస్త్ర విభాగం ఈ ఇటీవల ఈ కాలంలో దాదాపు ఒక వంద సంవత్సరాలకు లోపు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి ఇంగ్లీష్ ప్లేస్ నేమ్ సొసైటీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇరవై నాలుగు నుంచి ఆ ఇంగ్లీష్ ప్లేస్ నేమ్స్ మీద బ్రహ్మాండమైనటువంటి నిఘంటువులు కూడా నిర్మిస్తున్నారు ఆక్స్ఫర్డ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ప్లేస్ నేమ్స్ అని ప్లేస్ నేమ్స్ దీక్షని ఒకటి ఉంది అలాగే అమెరికాకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇక్కడ జార్జ్ ఆర్ స్టీవర్ట్ అనేటటువంటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఆయన అమెరికన్ ప్లేస్ నేమ్స్ మీద యాభై ఒకటి కాదు ఆయన రాసిన పుస్తకం అమెరికన్ ప్లేస్ నేమ్స్ తర్వాత యాభై ఒకటిలో అమెరికన్ నేమ్ సొసైటీ ఒకటి ప్రారంభమైంది యాభై రెండు నుంచి నేమ్స్ అనే ఒక జర్నల్ వస్తూ ఉంది ఇప్పుడు వస్తూ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు నేను కొత్త కాలం దాని సబ్స్క్రైబర్ని ఈ నేపథ్యం తీసుకున్నప్పుడు పేర్లు అనేటటువంటివి ఆషామాషీగా కనిపించేటటువంటివి కాదు వాటి వెనుక ఒక చరిత్ర ఉంది ఒక సామాజిక చరిత్ర ఉంది ఒక మానవ శాస్త్ర సంబంధమైన చరిత్ర ఉంది ఒక రాజకీయ చరిత్ర ఉంది 
తర్వాత ఒక ఒక భాషా చరిత్ర ఉంది అంటే ఈ రకంగా తీసుకుంటా వాటి విద్వత్తుల్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు తప్పనిసరిగా మొత్తం భాషా పరిణామాన్ని పరిశీలించడానికి మన సామాజిక పరిణామాన్ని కూడా పరిశీలించడానికి అవకాశం ఉంది ఇది తెలుగులో కొంతమంది వ్యాసాల రూపంలో ప్రయత్నం చేశారు ఆ వివరాలు వివరించి ఇప్పుడు వెళ్ళండి ప్రధానంగా నాకు చరిత్ర అన్నా ఇష్టము చరిత్ర సామాజిక విజ్ఞానం మానవ విజ్ఞానం భాష పురాతత్వ శాస్త్ర పురాతత్వ విజ్ఞానం భాష వీటికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆసక్తి ఉండడం వల్ల అంత ముప్పు దీన్ని చేస్తే బాగుంటుంది అని దొనప్ప గారు తర్వాత మా జిఎన్ రెడ్డి గారు దీని మీద చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనడం వల్ల మా ఆయన మా సూపర్వైజర్ తర్వాత దీని గురించి ఇంకో చిన్న పెద్ద కథ కూడా చెప్పాలి ఇటీవల రెండు మూడు సంవత్సరాల కిందట భద్రాజ్ కృష్ణమూర్తి గారు ప్రఖ్యాత భాషా శాస్త్రవేత్త శ్రీ విశ్వం నువ్వు కథల్లో పడి ఒక దీంట్లో నువ్వు మర్చిపోయావు ఈ ప్లేస్ నేమ్స్ని ముఖ్యంగా ఊర్ల పేర్లని నువ్వు అది ఇంగ్లీష్లో రాసినట్టు ఇది ప్రపంచంలోనే పెద్ద పేరు వచ్చిండు నువ్వు ఈ కథల్లో పడ్డావు అని అంటే కథల్లో పడ్డం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన భాషా శాస్త్రం కాబట్టి ఇది ఇష్టం అని మీరు తప్ప ఇంకెవరు కూడా ఇంత విస్తృతంగా పరిశోధించలేదు అంటే దీనికి అంటే విస్తృతంగా చేయడానికి ఒక రకంగా తెలుగు ప్రాంతాల్లో మాత్రము అంటే తెలంగాణలో కానీ ఇటు కోస్తా ప్రాంతంలో కానీ ఉత్తరాంధ్రలో కానీ ఒక మోడల్గా నాదే పెట్టుకున్నాను అంటే దానికి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ మోడల్కి నేను ప్రధానంగా పెట్టుకు పేరు పెట్టు ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి అంటే చారిత్రక ఆధారాలు కావాలి చారిత్రక ఆధారాలుగా ఉంటే మనకేం కావాలి మనకు ఉండేది శాసనాలు నాణ్యాలు తర్వాత కైఫియతులు విలేజ్ రికార్డ్స్ కొన్ని మనకు ఏదో విలేజ్ కథలు ఇవన్నీ అంటే చారిత్రక ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం అనుకున్నాం మనము మనకేమిటి ఇది కొండవీడు ముర్తాజా నగర్ ఉన్నాం అంటే ముర్తాజా నగర్ అనేటప్పుడు ఇట్స్ ఎ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఇస్లాం ఆర్ ఇస్లామిక్ కింగ్స్ అనుకో లేదు పర్సు అరబిక్ ప్రభావం ఉన్నటువంటి చోట అంతా కూడా ఒకవేళ తెలంగాణలో ఉన్నా మరొక చోట ఉన్నా అది పర్సు అరబిక్ ప్రభావం ఉన్నట్లయితే ముస్లిం రూముల వల్ల రూలర్ అంటే ముస్లిం పరిపాలకుల వల్ల ఆ ప్రభావం వచ్చింది అట్లాగే సంస్కృతీకరణ ప్రభావం మామూలు మనం తెలుగు గుంటూరు పేరు గుంటూరు పేరు గర్తపురి అన్నాడు వినుకొండనేమో మనకు ఆ వినుకొండను సుద్ధగిరి సుద్ధగిరి సుద్ధగిరిపురం జాస్వాడే ఉపయోగించినట్టు తర్వాత ఏకశిల నగరం ఒంటిమిట్టని అది పెద్ద గోడవ మన తిప్పోతన అక్కడి వాడ ఇక్కడి వాడని అది ఒక పెద్ద పర్మ పేయిపోయింది అనమాట వరంగలే ఏకశిల నగరం ఈ ఏకశిల నగరము దీన్ని అంటారు ఎవరు ఒంటిమిట్టని కూడా ఇటీవల మనం ఇదైంది కదా అలాగే కొప్పోలని ఒక ఊరు ఉంది దాని కృష్ణ అగ్రహారం అన్నారు అంటే మీరు ఒకవేళ ఎంటైర్ హిస్టరీ చాలా మంది ఇప్పుడు ఇటీవల వస్తున్నారు మనకు చోళా పీరియడ్ నుంచి అంటే మనకు తెలిసినంత వరకు ఏనాటి చోళుల కాలం నుంచి క్రీస్తు శకం ఐదార శతాబ్దాల నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా అనేక రాల పరిపాలకుల యొక్క ప్రభావాలు అటు గుళ్ళ మీద పడ్డాయి ఊర్ల పేర్ల మీద పడ్డాయి అందువల్ల ఈ ఈ మొత్తం హిస్టరీని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇట్స్ ఒక రకంగా ఇట్స్ అందుకే నాది సోషియో లింగ్విస్టిక్ స్టడీ మరొక విషయం ముఖ్యమైంది ఈ దేశంలో కులాలు ఉన్నాయి కదా మతాలు ఉన్నాయి కదా మత ప్రభావం ఏమాత్రం పడింది ఉదాహరణకి ఇక్కడ కూడా మీ అమెరికాలో ఒక లక్కిరెడ్డి ఎవరో ఉండాలి కదా అదే వాళ్ళు ఇంటిపెండ్ లేదు మనకు ఆయనతో సంబంధం లేదు ఆ లక్కీ అనేటటువంటి పదం ఏమిటి ఇంగ్లీష్ పదం కాదు లక్ష్మి లక్ష్మి అది ప్రాకృత పదం అంటే పాలి ప్రభావం అంటే బౌద్ధ యుగంలో మీకు ఆ ప్రాకృత ప్రభావంతో సంస్కృత పదం ఇట్లా మారిపోయింది తద్భవాలు ఆ తద్భవాల రూపం అనేటటువంటిది మనకి తప్పనిసరిగా ఉన్నప్పుడు ముందు బౌద్ధం తర్వాత హిందూ మతం హిందూ మతం అప్పటి నుంచి మొదటి నుంచి అనుకోండి తర్వాత ఇస్లాం లేదా పర్సు అరబిక్ 
కానీ పోర్చుగీసు డచ్చి వీటి ప్రభావం లేవనుకోండి కానీ స్టూవర్ట్పురం ఉంది కుంపినిపురం ఉంది పద్దెనిమిది వందల ఒకటిలో కడప జిల్లాలో కుంపినిపురం అనే ఒక ఊరు ఉంది శాసనం ఉంది స్టూవర్ట్పురం అంటే మీరు ఈ తీసుకున్నప్పుడు మీకు వీధుల పేర్లు అయితే చెప్పక్కర్లేదు అంతెందుకు ఇక్కడ మీరు బెలాస్ లో మీరు తీసుకున్నట్లయితే స్పానిష్ నేమ్స్ తర్వాత అంత ముందు ఉన్నటువంటి మొత్తం నేను అందుకే చూస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇది ఒక పార్శ్వం రెండవ పార్శ్వం మంది కుల మంది అడ్డంగా నిలువుగా చిల్లిన సమాజం కదా కులాలు కావాలి అంటే మొత్తం అది బ్రాహ్మణ పల్లె కావచ్చు రెడ్డిపల్లె కావచ్చు కమ్మపల్లె కావచ్చు ఈ బలిజపల్లె కావచ్చు యారాదిపల్లె కావచ్చు మాదిపల్లి మీకు మొత్తం కుల వ్యవస్థ ఏ రకంగా ఉంది అనేటటువంటిది కూడా మన పరిశీలన ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న కుల వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావం ఊర్ల పేర్ల మీద ఎట్లా పడింది అట్లా ఇంటి పేర్లతో ఉన్నాయి లేదా వ్యక్తుల పేర్లతో ఉన్నాయి అంటే వ్యక్తులు ప్రాధాన్యం వహించినట్టే వ్యక్తి పేరు ఉంటుంది ఇంటి పేరు ప్రాధాన్యం వస్తే ఈయన ఇప్పుడు మన మిత్రుడు ఉన్నారు మల్లవరం మీది మద్దికూరు ఆయన కొంచెం కష్టము జువాడ ఊరు ఉందా అది చెప్తాను జువాడ అంటే జువి వాటిక జువి వాడ అంటే ఇట్ మస్ట్ బి డెఫినెట్లీ రెండు రకాల ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వచ్చు ఆ ఊరికి ఒకటి అది బుద్ధిస్ట్ పీరియడ్ మొట్టమొదటి ఎందుకంటే బుద్ధిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా తెలంగాణలో చాలా ఉంది వాడ అనేటటువంటిది వాటిక రూపంలో లేదు అది మరొక రకంగా తర్వాత ఈ వాడలు అనేటటువంటిది ఈ ఒక సబర్బ్ సబర్బ్ కింద ఇట్లా ఏమైనా వీటిని పరిశీలించాలనుకుంటా మరొకటి ముఖ్యమైనది మీరు అన్నట్లు ఒక భౌగోళిక స్వరూపాన్ని చెట్లు ఏమున్నాయి చేమలు ఏమున్నాయి కొండలు ఏమున్నాయి గుడ్డలు ఏమున్నాయి ఒంటి మిట్ట అన్నాం కదా ఆరు చెరువులు అందువల్ల కొళ్ళు అంటే కొళ్ళను అందువల్ల ఈ రకమైనటువంటి పరిశీలన చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అందుకే అది మనం ఎక్కువ మాట్లాడతామేమో అని కానీ ఒక మాటతో పాప వేద వెంకటరాయ శాస్త్రి ఆవిడ ఏం తెలిసినో పాప తెలియదు కానీ ఆయన ఒక గొప్ప మాట్లాడినాడు అది నా తీసి స్మరకాలు కూడా అచ్చేసినాను ఊర్ల పనులను పరిశీలించిన వాడే సర్వజ్ఞుడు పరిశీలించే పరిశీలించేవాడు పరిశీలించిన వాడు కాదు అంటే మీకు సమగ్రమైన స్వరూపం వస్తుంది సమగ్రమైన స్వరూపం మీరు మీరు ఇస్తే సమగ్రమైన స్వరూపం అనేటంటే మీరు దాన్ని సోషియాలజీలో సోషల్ మనకు సామాజిక శాస్త్రంలో ఒకటి చెప్తారు కదా మన ఎవిడెన్స్ అంటే మనకు ఒక నిదర్శనం ఒక దృష్టాంతం మీకు సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ మీకు సమాజాన్ని పరిశీలించేటప్పుడు మనం అందరం అంటున్నాం కుల వ్యవస్థ ఉంది కుల అని కుల వ్యవస్థ ఏ రకంగా ఉందో ఇది కూడా చెప్తుంది మీకు చిత్తూరు జిల్లాలో మాదిక పిల్లలు డెబ్బై ఐదు ఉన్నాయి చెప్పండి మీరు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు మాది ఇప్పుడు మనం ఏమో ఊర్లో భాగం కాదు వేరు నవల్లో కూడా గొడవ అదే సపరేట్ గా ఉంటాయి అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించడానికి మనకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం అయితే దీనికి వ్యుత్పత్తి చాలా కష్టమైంది కొన్ని ఓల్డర్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అంటే చాలా ప్రాచీన రూపాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు శాసనాల్లో ఆరు తోరే అని ఉంది అలాగే మనకు ఆ మొట్టము ఐదో ఆరు శతాబ్దాల శాసనాలు చూస్తే మనకు దిక్కు తెలియదు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎవిడెన్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అత్తిరాల అనే కడప జిల్లాలో ఒకటి దానికి మళ్ళీ ఒక ఫోక్ ఎట్టి పాలని చెప్పారు జానపద ఉత్పత్తి చెప్పారు ఎక్కడికి పాపం పరశురాముడు అక్కడికి వచ్చి ఆ బాగుదా నదిలో చెయ్యరులో చెయ్యరు దాని పేరు అయితే బాగుదా నది అని ఆయన సార్ ఆ పాపం వాడు తల్లిని చంపిన పాపానికి అక్కడ పోయి చదువు పడుకున్నాడు అది కాదు అరతురేవుల అని హత్య రాల అని పెట్టాడు హత్య రాలిపోయిందట కానీ తొమ్మిదో శతాబ్దిలో అరతురేవుల అని ఉంది దాని పేరు అట్లాగే మీకు మొన్న 
అట్లా చేయి దానోలు పాడారు నువ్వు చెప్పాలి అన్నిటికంటే ఏ కారణాల వల్ల బౌద్ధం నువ్వు కొన్ని ఈనయానం మహాయానంలో ముఖ్యంగా మహాయానంలో కూర్చున్నటువంటి అనేక అంతరాలు అంటే అక్కడ ఉన్నాం కదా బౌద్ధ మఠాలు బౌద్ధ ఆరామ బౌద్ధ ఆరామాలు అంటే బీహార్ విహారాలు బీహార్ చైత్యాలు స్తూపాలు విహారాలు బీహార్ కి మూల రూపం విహారమే అందువల్ల అక్కడ స్త్రీలను చేర్చుకోవడం వల్ల ఆనందేని ప్రతిబలంతో బౌద్ధుడు కూడా చేరుకు ఏమో జరిగింటాయి అది క్రైస్తవుల్లో మన మన క్యాథలిక్స్ మీద కూడా లంది ఎక్కడ మధ్య బలాన్ని పెట్టడం ఎంత అన్యాయం అండి ఇది ఎంత దుర్మార్గం ముందు ఒకటి స్త్రీలను అవమానించడం రెండు అంత గొప్ప ఒక కార్తీక వారసత్వాన్ని ఇచ్చినటువంటి బౌద్ధాన్ని అవమానించడం అమరావతిలో ముందు అంటే సోపాలని నందలూరు అండి అది నందలూరు నందలూరులో ఆండపూర్ అనమాట ఆండపూర్ చేయు భిక్షకుడు అంత ఊరు పది పంతొమ్మిది వేల పద్మూరులో అక్కడ బౌద్ధ క్షేత్రం బ్రహ్మాండమైన బౌద్ధ క్షేత్రం బయటపడింది నేను దానవుల పాటు సంగతి చెప్తాను మా ఊరికి దగ్గరలోనే ఎంత అన్యాయం అంటే ఇది మనం మాట దిగంబర నెక్స్ట్ అయి మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా ఏమంటాం మనం శ్రావణ బెల్గోల అది గోమటేశ్వరి కాదు పార్శ్వనాథ్ ఒక రెండో ఇదో ఏమో బ్రహ్మాండమైన విగ్రహం ఇసుకలో పుడిపోయింది ఆ పెన్న నదిలో అది బయట తీశారు సంతానం లేని వాళ్ళందరూ కూడా పోయి దానికి వేరేమో దానవుల పాటు పెట్టారు రాక్షసులు ఇస్తారు మళ్ళీ ఊరుకోకుండా దానికి ఒక పనికి వాళ్ళినటువంటి ఒక తిట్టి పదం కూడా చేర్చినారు దానవుల పాటు రాయుడు అని స్త్రీలు వెళ్ళి అక్కడ ఆ కృష్ణాన్ని లేదా ఆ లింగాన్ని వెన్నతో స్పృశించిన అయితే బిడ్డలు పుడతారు అని అని చెప్పండి మీరు మన మతాన్ని గురించి మనం ఎంత గొప్పగా చెప్పుకున్నా దీని వెనక ఉన్నటువంటి ఒక విషాద చరిత్ర ఒక మనసును కలిసేటటువంటి ఒక చరిత్ర ఆ చరిత్రలో చీకటి కోణాలు కూడా ఊర్ల పేర్ల వల్ల తెలుస్తాయి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మాత్రం మీకు నేను పంపించి ఏర్పాటు చేస్తాను సగం ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో ఇది సెకండ్ పార్ట్ ఎటమాలజీ ఆ ఎటమాలజీ గందరగోళంగా ఉంటుంది అది నేమ్స్ ఇది మూడు వందల నాలుగు మూడు వేల నాలుగు వందల మూడు ఆ ఊర్లు అంటే ముఖ్యంగా అది నిజానికి ఒక రకంగా అది ప్లేస్ నేమ్ స్టడీని అందుకే నేను అన్నాను కదా మన మిత్రుల మీద మన స్థలనామాలు మన ఊర్ల పేర్లు మన ఇంటి పేర్లు మన గోత్రాల పేర్లు ఈ సమగ్రంగా సర్వే చేసి అధ్యయనం చేసినట్లయితే చాలా 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 అపోహలు సమాజంలో తెలియపోతాయి నాలుగైదు కులాలకు ఒకే ఇంటి పేరు ఎందుకు ఉంది నాలుగైదు ఒకే గోత్రం పేరు ఎందుకు ఉంది ఇవన్నీ అంటే మనం ప్రశ్నలు వేసుకున్నట్లయితే కులాల మూలాలు వలసలు మీరు మొత్తం అక్కడ తీసుకుంటా ఆ వలస ఈ వలస అన్ని ఉన్నాయి కదా మన ఊరుకు వలసలు మైగ్రేషన్ ప్యాటర్న్స్ సులభంగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మా మా ఊరే తీసుకుందాం మా ఊర్లో మా ఇంటి పేరు గలవాలి మా ఏకైక కుటుంబం అంటే మొత్తం మా కుటుంబాలు ఒక ఇరవై ముప్పై ఉన్నాయి కమ్మవారిలో నల్లపాటి చెరుకూరి తర్వాత మన్యం ఇంకొక ఈ పెద్ద హాస్పిటల్ ఉంది కదా మీకు కామినేని బోయే ఫ్యామిలీస్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇది తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం లోపలికి వెళ్తే గుంటూరు నుంచి 
ఎప్పుడు మైగ్రేట్ అయినారు ఏ కరువులో మైగ్రేట్ అయినారు బలకు పెద్ద కరువు నందన కరువు దాత కరువు ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూ అనుకుంటాను అది గుర్తు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది నల్లపాడు గుంటూరు పక్కన నల్లపాడు నుంచి వచ్చారు మా వాళ్ళు సరే మా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో అక్కడ వచ్చే కొండవీటి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చారు ఆ కనిగిరి నుంచి అంటారు ఇది అంటారు అంటే మీరు ఆ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ మొత్తం అక్కడ మనం ఐసోలేట్ గా ఐలెండ్స్ మాత్రం ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు మైగ్రెంట్సా లేకపోతే ఒక మూల ఈ మూలవాసం గొడవ అంతా ఉంది కదా నాదే నా 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 ఉద్దేశంలో ఈ దేశంలో ఇది ఐదు వేల సంవత్సరాల కిందటి నుంచి సాగుతున్నటువంటి వలసను విస్తంగా పరిశీలిస్తే మీ ప్లేస్ నేమ్స్ ని మీ అన్నిటినీ పరిశీలిస్తే చాలా మటుకు ఇవి వలసల్లో వలసలు జరిగాయని స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు నిరూపించవచ్చు ఆ మర్చిపోయాను ఇప్పుడు బెంగాల్ ప్లేస్ నేమ్స్ లో ద్రవిడీ రెలివెంట్ ఉంది కుండా ఇవన్నీ కూడా సురి నేను కాదు సునీత్ కుమార్ చటర్జీ అంత గొప్పవాడి చెప్పాడు మహారాష్ట్ర ప్లేస్ నేమ్స్ లో ఉంది తర్వాత గుజరాతీ ప్లేస్ నేమ్స్ లో ఉంది అంటే వీళ్ళు ఒప్పుకోరు కదా ద్రవిడులు అక్కడి నుంచి ఆర్యులు వల్ల వెనక్కి మనకి ఇక్కడ దక్షిణ పదానికి వచ్చినారని ఏమైనా ఇది చాలా తీవ్రంగా పరిశీలించవలసి చాలా బాగుందండి యాక్చువల్ గా ఇస్మాయిల్ గారు మీ సందేహాలు ఇస్మాయిల్ గారు చక్కగా చెప్పాడు అంటే వాళ్ళ ఊరి పేరు అంత ముందు చెప్పారు కదా హిందూ ఇస్మాయిల్ గారు మీ దానికి ఒక చిన్న చేయాలి హిందూరావు మరాఠీ దండయాత్రల మూలంగా మరాఠీలు చాలా మంది రాయలసీమలు సెటిల్ అయ్యారు రాయలసీమ స్థిరపడ్డారు అందుకే ఏ అందులోనే ఏకోజీ ఏకోజీ పురము అంటే వచ్చినటువంటి వాటిలో మరాఠీ ప్రభావం వల్ల కూడా మనకు మరాఠీ పల్లెలు ఉన్నాయి అంటే మీరు మరాఠీ ప్రభావం కూడా మీకు స్పష్టంగా పూల పేల మీద పరిపాలించారు కదా అందువల్ల మన మన ఇస్మాయిల్ మరాఠీ మరాఠీల వారసుడు ఈ టాపిక్ లో నుంచి మనం ఇవాళ చివరంశంలోకి వెళ్ళాము చివరంశం అంటే మనకి బానే ఈ రోజున మంచి సమయం ఇచ్చించాం అధ్యాపకుడిగా మీ అనుభవం అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ మూడు దశాబ్దాల పాటు సంక్షిప్తంగా చెప్తామండి అంటే నాకు అధ్యాపకుడిగా నాకున్న ఈ అధ్యాపకుడిగా కేవలం అధ్యాపనం మాత్రమే కాకుండా అదొకటి తర్వాత అదొకటి అదే కాదు విమర్శ అదే కాదు పాఠ్య రూపకల్పనలతో కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయి ఒకటవ తరగతి ఒకటవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు ప్రభుత్వ తెలుగు పాఠ తెలుగు పాఠ్య గ్రంథాల రూపకల్పనలో సంపాదకుడిగా దాదాపు ఉన్నప్పుడు పది పది సంవత్సరాలు ఆ పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇటీవల మారి తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు పాఠ్యాంశాలను జాతీయ విశ్వవిద్యాలయం ఇందిరాగాంధీ వాటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వాటి రూపకల్పనకు తెలియదు దాదాపు అలాగే వయోజన విద్య పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించినటువంటిది కూడా ఉంది అంటే ఒకవైపు అంటే సరదాగా చెప్పాలంటే జర్నలిస్ట్ గురించి ఒక జోక్ చెప్తూ ఉంటారు ఏమి జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ మాస్టర్ బహుశా అది నాకు వర్తిస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అన్ని రంగాల్లో పనిచేసే అవకాశం లభించింది అన్ని రంగాలను ఒక విధమైనటువంటి చిత్తశుద్ధితో ఒక విధమైనటువంటి నిమగ్నతతో నిమద్దతో నిర్వర్తించినటువంటి నిర్వర్తించాలనే ఒక తపన ఉండేది ఆ రకంగా నిర్వర్తించినటువంటి ఒక ఒక రకమైనటువంటి సంతోషం కూడా నాకు ఉంది ఎందుకంటే అయితే వీటిలో కొన్ని విమర్శలు ఎదుర్కోకపోలేదు ఉదాహరణకి అంటే ఏదైనా ఒక పాఠం పెట్టినప్పుడు ఈ పాఠం ఇందువల్లనే పెట్టారని మరొకటి అంటే అవన్నీ అన్ని ఉన్నప్పటికీ చాలా రంగాల్లో అంటే ఒకవైపు మనకు ఎడిటింగ్ రంగంలో ఒకవైపు పాఠ్య పాఠ్య పుస్తకాల రూపకల్పన రంగంలో మరొక వైపు బోధనా రంగంలో పరిశోధనా రంగంలో 
ఈ పరిశోధన పర్యవేక్షణ రంగంలో వీటన్నిటిలో కూడా పాల్గొనేటటువంటి అవకాశం లభించిన బహుశా చాలా కొద్ది మందికి అవకాశం లభించిందో ఏమో అట్లాగే విదేశాల్లో కూడా కొంత జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకునేటటువంటి అవకాశం ఇలాంటివన్నీ ఏమైనా ఇది ఒక తృప్తికరంగా చాలా తృప్తితో నేను నిర్వర్తించానని అనుకుంటున్నాను నిబద్ధతతో నిమగ్నతతో నిర్వర్తించాలని అనుకుంటున్నాను బహుశా రంగాల్లో పాటుపడటం అనేది మీకు ఎంత తృప్తిని ఇచ్చిందో ఆ రంగాల్లో మీ వల్ల ప్రభావితులైన వాళ్ళకి వాళ్ళకి అంతకంటే ఎక్కువ మూడింతలో దానికి దానికి లభించి ఉంటుందని చెప్పి అందుకే మీరు చివరిగా ఒక్క మాట చెప్పాలి మీరు ఆ మాట అంటూ ఉంటే ఒకటి గుర్తుకొస్తుంది తండ్రి కొడుకు ప్రయోజకుడు అయినప్పుడు సంతోషపడతారని మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కదా నిజమైనటువంటి బోధకుడు నేను గురువు బోధ గురువు బాధ గురువు అని కొంతమంది ఉన్నారు నిజమైనటువంటి గురువు నిజమైనటువంటి అధ్యాపకుడు ఉన్నాను గురువు అనే మాట అనుకుంటే చాలా పెద్ద మాట అధ్యాపకుడు తాను విద్యార్థుల హృదయాలను ఆకర్షించినట్లయితే మనసును ఆకర్షించినట్లయితే వారు కొంత మార్గదర్శకం నేర్పినట్లయితే వారు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఆ అధ్యాపకుడు చాలా సంతోషిస్తాడు అట్లా సంతోషిస్తున్నటువంటి కొద్ది మంది లేదా చాలా మంది ఉప అధ్యాపకులు నేను ఒకరినే అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను బాగుందండి ఇంతసేపు నేను ఇంత ముందు కూడా చెప్పాము ఇన్ని రోజుల పాటు మాతో ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేసి ఎన్నో విషయాలు మాకు చెప్పారు మీ అనుభవాలు మాతో పంచుకున్నారు మీ అభిప్రాయాలను చెప్పారు ఒకసారి మా టీం అందరూ వస్తే కనుక అందరం ఒకసారి మనం కలిసి ఫోటోగ్రాఫ్ దిగితేను ఫోటోగ్రాఫ్ వీడియోగ్రాఫ్ ఉంది అలాగే మనకి ఇంకా చంద్ర గారు ఉన్నారు అలాగే బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు ఇంద్రాణి గారు ఉన్నారు అలాగే మనం యాక్చువల్ గా మాట్లాడలేదు రామకృష్ణ నిమ్మగడ్డ గారు మనం ఎక్కువ మాట్లాడరు ఆయన ఓపిగా కూర్చుని వింటున్నారు చక్కని శ్రోత మనకు ఆయన ఉన్నారు రామారావు గారు ఉన్నారు మన తలలు కూడా కనిపించేటట్టు పట్టండి అందరం పూడు వాళ్ళని నిజానికి మళ్ళీ మళ్ళీ కళావాహికి వాహినికి తర్వాత మన ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తున్నటువంటి మా దృష్టి చిదృష్టయానికి అటువంటి పేరే మాకు ఎమ్మెల్యే ఉండేటటువంటిది ఎక్కడమైనా మేము ఈ బహుమతులు గెలుచుకొని వచ్చేవాళ్ళం కానీ ఇది ఏదో తిరుగుబాటు చేస్తే ఆ తిరుగుబాటే అందువల్ల ఏమైనా మళ్ళీ మీ స్నేహం చరిత్రలో వర్దిల్లాయని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంతకంటే మంచి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రయత్నం చేస్తారని భావిస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ కళావాహినికి తర్వాత మన ఈ సంస్థ కాదు మన దీనికి సాహితీ ముఖ్యంగా సాహితీ వీచిక వీచికని కొంతకాలం సాహితీ వీచికని సాధ్యం చేసిన మన తెలుగు యాంకి గారికి సురేష్ గారికి సురేష్ గారికి సాంకేతిక సాంకేతిక సహకారం అందించడమే కాకుండా నాకు ముచ్చటేసింది మళ్ళీ నాకు మా యువ సాహిత్య గుర్తుకొచ్చు అంటే సురేష్ గారి గురించి ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి ఆయన సాంకేతిక సహకారమే కదా సాహిత్య సహకారం కూడా అందించగలరు కానీ పాపం ఆయన ఒక్కరే అంతేకాకుండా శుభ్రంగా దీంతో పాటు మనకి ఇందులో పాల్గొన్నటువంటి మిత్రులు అందరికి కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ధన్యవాదాలు ప్రతి దానికి వచ్చారు రామారావు గారు రామారావు గారు అయ్యా రామారావు గారు చంద్రకి మన నవ్వుహాలు చూస్తే నాకు ఆనందం బాగా నవ్వుతారు బాగుంది చాలా ధన్యవాదాలు అండి చంద్ర గారు రామారావు గారు అలాగే రామకృష్ణ గారు ఇంద్రాణి గారు సాయి బ్రహ్మానందం గారు ఇస్మాయిల్ గారు అందరికి మరోసారి ధన్యవాదాలు ఈసారి మళ్ళీ మరొక ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో వీలైతే ప్రసాద్ చోడవారు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ వేరే కూడా జాయిన్ అయ్యారంత ముందు అందరికి మరోసారి ధన్యవాదాలు ఈసారి మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో మళ్ళీ మనం అందరం ముందుకి వద్దాం ధన్యవాదాలు అండి శుభరాత్రి శుభరాత్రి Thank you.